Buongiorno, buongiorno. Mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Sì. Buongiorno a tutti. Sì, abbiamo fatto anche con 10 minuti di anticipo, bene. <ride> Scusate i problemi tecnici dell'ultimo minuto. No, eh, ecco. Certo. Buongiorno Marco. Sono il primo, sono il primo ciao, caso ciao, per collegarmi con... Perché non mi dava la possibilità, non, mi, non risultavo come organizzatore e non so perché, perché nel, nel, diciamo sulla mail mi risultavo come organizzatore. Ok. Ma, insomma, siamo qui. Non mi chiedere proprio le cose tecniche dell'internet no. perché sono un boomer io, non un giovane boomer. Eh, okay. Era un boomer tu. <ride> Almeno io sono stato definito da una collega più giovane quando gli ho chiesto una roba così sui social, mi dice ma sei un boomer? E io niente, da allora... <ride> io ho detto ma che differenza c'è tra Facebook e Instagram? Non ho mai capito. <ride> ah bello, sei andato in un confine. <ride> ma, basta, mi sono preso la patente... Mi sono preso la patente di boomer sì, immediatamente, sì. esatto. Bene, bene. Quindi ufficialmente iniziamo alle 9, giusto? Sì, sì, questo era più che altro per fare un check, per vedere anche se riesce a condividere... Fa faccio una prova, esatto. Fanno... Ok, ok. Sì. Allora, vediamo un attimo. Allora, share. Ah, io vorrei fare questo... Allora, che sì, dite? Il tuo avatar. Sì. Mi si vede sotto come un avatar. Sì, ho messo questa opzione, non so se va bene. Preferite senza ah, sì. presentazione basta? No, per... sai cos'è? Sai cos'è che il, il tuo viso va a coprire eh, parte, della... parte dello schermo. Così? Se hai qualche... eh. Così io, io vedo bene le slide, eh? Perché se io scorro, vedete, cioè, comunque quest'angolo qua è abbastanza... Ok, allora sì, perfetto, perché se... Sì, sì. Mi metto nell'angolino perché, diciamo, ho inserito dei video, delle foto, eccetera, ma a volte faccio... ho proprio la tendenza a fare dei gesti con le mani per far capire di che cosa stiamo parlando, no, quindi... No, no, va benissimo, molto innovazione. Vabbè, dai. Vedi che non sei boomer. Ah, esatto, a volte boomer, a volte innovatore, insomma. <ride> Bene, bene, bene. Vabbè, intanto grazie per avermi dato questa opportunità di insomma, parlare delle robe che mi appassionano. Vabbè, ma anzi, grazie a te per, per la disponibilità, perché penso che... Vediamo. Smetto, interrompo la condivisione, che dici, Livio? Per il momento. Sì, sì, tanto è quello che adesso che abbiamo visto che funziona, ben tranquillo. Benissimo, benissimo. Lo, lo provo una seconda volta giusto per essere sicuro. Ah, questo cos'è? No, questo, sì, stand out screen. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Vedo che c'è collegata la collega, adesso non so se sia presente, Elena Sofia Gasparin, non so se riesci a mettere un attimo eh, il video, così ti conosco perché mi ha parlato di te Marco. Così ti saluto più che altro. Ciao, ciao, si chiama la collega di Castelfranco, può essere? Esatto, sì, sì, sì. Esatto, perfetto, allora benvenuta, e... ciao. benvenuto, noi diciamo facciamo tre formazioni trasversali all'anno, ti lo dico anche magari se c'è qualcun altro che partecipa da poco, e sugli argomenti diciamo più disparati, quindi nel tempo abbiamo, fatto, abbiamo spaziato molto, tipo dal pavimento pelvico al mal di schiena, quest'anno due formazioni su tre sono state sulla mano, quindi la precedente che credo tu non fossi ancora presente, era sulla no, mano, no. c'eri già, perfetto, allora mi scuso, sì. eh, per questo perché non conosco ancora tutti, soprattutto magari chi è presente, diciamo, da relativamente poco tempo, questa volta c'è Leonardo che eh, fa sulla mano neurologica, e tra l'altro se vuoi Leo, magari dopo all'inizio fai se vuoi, un breve introduzione, perché so che adesso eh, hai detto, quando sono le nove ovviamente, che inizia a lavorare anche all'Università di Genova, questa. Sì, allora ho iniziato a lavorare su due fronti, uno il corso di laurea in fisioterapia con Egliano dove avrò un piccolo corso di 10 ore ehm, voluto dal coordinatore del corso un po' per spiegare come fare ricerca bibliografica in letteratura ma in realtà come fare una sorta di cavallo di troia per reinvogliare gli studenti a prendere delle tesi a Conegliano con la nostra famiglia in ambito neurologico quindi mi hanno mandato a fare un po' di scouting, un po' di lezione, un po' di scouting di, di studenti, di, 
di gente da coinvolgere nei tirocini dove lavoro alla, alla nostra famiglia. L'altro fronte è che io, appunto, provenendo da Genova, da un decennio collaboro con dei professori eh, dell'Università di Genova per la parte di riabilitazione post ictus e quest'anno è uscita una borsa di studio, ho partecipato, ho vinto la borsa di studio e quindi da remoto con, partecipo appunto per dei progetti di ricerca, con cui appunto tra l'altro ho utilizzato come, come pretesto, come, come modo, come scatola per poi coinvolgere già i miei professori in un progetto che facciamo la nostra famiglia in collaborazione, quindi insomma... Eh, mi do da fare, insomma, cerco un po' di, di trovare cose da fare. Bene, bene. Cioè, la nostra famiglia a Pieve di Soligo? Sia con Egliano che Pieve di Soligo, mi trovo molto bene a Pieve di Soligo. Ma anche l'età evolutiva? Sì, età evolutiva. E nello specifico, in questo momento ho un contratto non da fisioterapista ma da ricercatore. Ho iniziato a gennaio grazie a un, contratto, a un contatto eh, che ho creato all'interno del centro di medicina con il dottor Martinuzzi. Quindi i primi, primi giorni in cui facevo un po' così visite con i neurologi, ho preso contatto con il dottor Martinuzzi, poi è diventato un, un inizio di lavoro come fisioterapista e slash ricercatore, poi ha aumentato il carico di lavoro nella ricerca e adesso lavoro unicamente come ricercatore. Però sì, età evolutiva, adulti con patologie genetiche, quindi eh, patologie che iniziano diciamo, da bambini ma che poi si portano avanti tutta la vita, quindi certo. vediamo anche adulti. Sì. Certo, certo, certo. E allora Leonardo, guarda, alla fine dopo ti chiedo una cosa, ricordi che, che ne parliamo un istante quando finiamo la formazione. Sì. Eh, perfetto. E allora, manca ancora un paio di minuti prima delle nove. Sì, io continuo a... ad accettare. Ad accettare, sì. Io faccio una, una premessa prima delle premesse, se sentite il rumore sottofondo è mia moglie che gestisce tre bambini, quindi ecco insomma stiamo cercando di tenere una separazione. Ah, a pada. Una cosina, una cosina così. Io faccio la parte leggera, questo sabato è facile. Complimenti. È chiusa la porta con un doppio mandato. Esatto, esatto. esatto. Complimenti, tu eh sì. Anche per sentire Insomma, 35, mi lascio a voi giudicare, insomma, come... Beh, insomma, tre figli a 35 anni è... è un dato segreto, non è normale. Il progetto... Sono statistiche. Sì, ehm... il progetto è arrivare a 40, che sono indipendenti, riprendo a far sport, ho ancora tutti i denti in bocca, insomma, cercavo di farli pre presto, ecco, poi... <ride> Secondo me è gi giusto, per me è la tempistica no. giusta, ecco, non... Sì. sì, mia moglie lavora in infertilità sì, no. e, e... Mia, mia... Di che mia moglie lavora in... nell'ambito dell'infertilità e il 90% sono coppie che decidono molto tardi di, di, di concepire, quindi è proprio una questione sociale ormai che... Sì, 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 no, in quel senso di che proprio si è alzata sia l'età del primo figlio, sì, quando è il primo figlio anche il numero. Beh. Sì. Comunque vedo che anche Simone è ben accompagnata. Ciao Simona! Buongiorno, scusate, non sono riuscita a sistemarli. No, scherzi, anzi, doppiamente grazie. No, Annalisa è giù di sotto in trincea con i, con i tre, quindi... È in modalità Rambo, quindi niente, non... Saranno buoni, spero. Tolgo il microfono per non dare fastidio. Grazie. Bene, allora abbiamo, siamo arrivati alle 9, sì. siamo in 23, per cui è perché direi che possiamo partire. Sì, Signora Maria. Quando mi date l'ok okay, io parto. Volete che aspettiamo ancora un paio di minuti, giusto? Sì. sì perché a me, a me risultavano 35 accettati. Mm -hmm. Adesso siamo in 25. E, um, Livio, Livio, già che ci siamo, ti chiedo un attimo come struttura che vogliamo fare di queste due ore, tipo un'ora, un'ora e mezza di, di presentazione, poi lascia spazio per domande e risposte, facciamo le domande e risposte ah, sì. du durante la presentazione. Sì, sì, fare una cosa un po' in itinere, cioè tipo fare dei break ogni tanto esatto. e chiedere magari per far sì che... Sì, io... diciamo, non... Ho tipo 5 sezioni, alla fine di ogni sezione magari se ci sono domande o cose partiamo insomma da, 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 da discutere. Sì. Perfetto, perfetto. Sì, sì, infatti io colgo l'occasione per dire subito a tutti che sarebbe molto piacevole.
piacevole se tutti quanti cercassero un po' di essere interattivi. Chiedo anche a, a chi può di tenere la camera accesa, insomma, anche per come dire, correttezza verso Leonardo che si è impegnato, almeno che sai, uno non sia magari che è in treno, magari non, è, è impedito, però se possibile, proprio per ringraziarlo, anche per dare un volto a, a voi che comunque siete qui presenti, per cui presumo siate interessati. E chi può tenga la camera on e il microfono off e chi non può grazie comunque e quindi cerchiamo di fare una cosa interattiva vi prego sì, proprio di essere partecipi quindi ehm, fermate pure Leonardo se avete qualche domanda perché abbiamo la fortuna di avere un collega che è molto fermato che è inserito nell'ambito accademico e, e quindi sfruttiamo l'occasione per acquisire anche noi delle competenze chiedendo qualunque cosa che, che ci venga in mente, qualunque dubbio. Io direi che sono passate le 9 da qualche minuto, mi risulta che siamo in 28, 29 con me. Possiamo partire Marco, cosa dici? Poi chi sì, dai. Sono... Partiamo, dai. Sì, tanto ormai se qualcuno si aggiungerà nei prossimi momenti io lo, lo inserisco. Perfetto, grazie. Bene, Donna, vai. Perfetto, allora intanto che cerco di, grazie mille, intanto che cerco di condividere, buongiorno a tutti e grazie a, um, un momento solo, stand out, full screen, vediamo un po', eh. così, ok, allora intanto grazie mille a Livio e a Marco per avermi dato questa possibilità di condividere, insomma, una, un, un due ore eh, in cui intendo parlare di un ambito che mi appassiona profondamente, che è la riabilitazione della mano neurologica. Eh, cercherò di fare una presentazione che sia il più utile e più interessante per i colleghi del centro di medicina, mi sono reso conto che c'è una forte componente eh, di, di, di colleghi che lavorano più prettamente in ambito ortopedico, quindi magari non vendono tanti pazienti nell'ambito di patologie del sistema nervoso centrale, quindi cercherò di dare dei ceni di anatomia e di problematiche anche del, del sistema nervoso periferico che possano essere utili a tutti quanti, cioè chiunque che si approccia alla riabilitazione della mano, poi nella seconda parte ci sarà invece un ambito più specifico proprio alle, alle patologie del, del sistema nervoso centrale. Non voglio fare una lunga premessa, comincio subito con le presentazioni, voglio solo dire che mh, credo che questa... Questo, questo, questo ambito della, della fisioterapia merita un'attenzione particolare perché è particolarmente difficile, perché la riabilitazione della mano neurologica è una sorta di scatola nera anche in ambito semplicemente di riabilitazione neurologica ed è per questo forse che mi ha appassionato così tanto, perché noi siamo probabilmente la figura principale che può prendere in carico questo paziente e portarlo a un miglioramento funzionale. Quindi, senza ulteriori indugi, questo è il sommario per avere un'idea di come sarà strutturata la presentazione, quindi cominceremo con dei cenni di anatomia, parleremo poi di mononeuropatie, quindi alcuni cenni su problematiche del sistema nervoso periferico per la mano, parte 3 invece più problematiche del sistema nervoso centrale per la mano neurologica, e parte 4 principi di apprendimento motorio e poi andremo più su competenze avanzate, cioè cosa fare nel caso in cui abbiamo un paziente con un deficit severo motorio a livello della mano e quindi parleremo ad esempio di qual è l'utilità dell'uso di tutori funzionali, non tanto per bloccare la mano ma per migliorare la funzionalità e l'uso della mano e poi anche l'elettrostimolazione, sempre elettrostimolazione funzionale per ricreare un movimento funzionale e come queste due tecniche si possono anche diciamo intersecare tra loro in modo complementare e poi conclusioni, casi pratici, insomma cercare di, di ragionare insieme. Al termine di ciascuna di queste, di queste sezioni mi fermerò un momento, chiederò un po' appunto eh, se ci sono domande, se può essere nato uno spunto di discussione perché insomma vogliamo che sia una cosa interattiva di condivisione, di, di confronto e non semplicemente un, un, un monologo. Quindi eh, cominciando con i cini di anatomia ehm, Intendevo dire, diciamo, cinque concetti che per me sono fondamentali eh, per chiunque si approcci alla riabilitazione della mano. Il primo concetto è che la mano ha, la ha, una, ha una sorta di, eh, di forma concava, ok? L'uso funzionale della mano non è piatto, con la mano aperta e, e spianata su un unico piano, ma esistono tutta una serie di archi eh, palmari che devono essere presi in considerazione. Esistono delle componenti più fisse a livello centrale, quindi per esempio il terzo raggio, e delle componenti più mobili alla periferia, quindi quando parliamo di pollice e mignolo, che eh, vanno ad abbracciare questa concavità. Il secondo concetto 
è un concetto molto specifico al livello dei legamenti collaterali dorsali delle articolazioni metacarpofalangee. Quindi a livello delle nocche esistono questi legamenti che ehm, sono fondamentali per dare stabilità all'articolazione nei momenti di massima ehm, estensione ma soprattutto di flessione. Cioè noi quando flettiamo le metacarpofalangee a 90 gradi abbiamo un attenzionamento di questi legamenti che stabilizza e favorisce una presa efficace della mano. Questi legamenti Uh, se, um, se noi sottoponiamo le articolazioni metacarpofalangee a un periodo di mobilità in estensione, questi legamenti non vengono più strecciati e quindi col tempo tendono a accorciarsi e quindi la conseguenza è che poi la mano diventa una mano rigida. Quindi questo è un elemento, è un dettaglio piccolo ma fondamentale che va considerato quando approcciamo una riabilitazione della mano, per esempio della mano rigida. Mi viene in mente pazienti che hanno, hanno avuto una frattura di polso, sono stati ingessati, il gesso è stato fatto male, diciamo, quindi molto alto e ha bloccato le metacarpofalangee in estensione. Poi abbiamo la guarigione del, della frattura di polso, ma abbiamo una mano rigida proprio perché non è stato concesso al paziente di ehm, diciamo, mobilizzare le metacarpofalangee in flessione a 90 gradi per 2, 3, 4 settimane. Terzo concetto è la flessione delle dita, che se noi guardiamo la nostra mano la direzione della flessione delle dita non è eh, perfettamente parallela all'asse dell'avambraccio, ma è un po' in diagonale, punta in generale verso lo scafoide. Questo è un concetto da tenere molto in considerazione se facciamo delle mobilizzazioni delle dita con le nostre mani, oppure se mh, facciamo proprio dei tutori per recuperare la flessione, quindi utilizziamo dei tiranti, degli outrigger, ecco è importante considerare questa direzione fisiologica e non puntare direttamente in modo eh, longitudinale perché altrimenti creiamo un artificio, una deformità. Quarto concetto è l'effetto tenodesi, quindi cosa succede? Che a seconda di come mobilizziamo il polso avremo un tensionamento eh, delle dita in senso opposto, quindi quando andiamo in flessione di polso abbiamo un'estensione passiva delle, mh, delle articolazioni delle dita e quando andiamo in estensione col polso eh, andiamo in flessione con le dita. Questo è un concetto che ci tornerà molto utile, riprenderemo poi quando parliamo di pazienti per esempio eh, con lesioni spinali eh, in cui questo effetto tenodesi permette un parziale recupero della, della funzionalità. E l'ultimo concetto, e poi appunto se vogliamo già avere un primo scambio di domande, di, di condivisione, è il ruolo della muscolatura intrinseca della mano. Quindi noi abbiamo muscolatura estrinseca, quella che origina a livello dell'avambraccio, e poi muscolatura intrinseca che origina ad esempio eh, dal flessore profondo delle dita per quello che è i lombricali o dalle, o dalle ossa eh, metacarpali per quello che è i, i muscol la muscolatura interossea. In particolare se noi eh, ragioniamo su quali muscoli determinano l'estensione efficace delle dita, quindi estensione di metacarpofalangee, interfalangee prossimali, interfalangee distali, ecco c'è un'azione combinata e molto, così, eh, molto, molto, molto fine tra muscolatura estrinseca e intrinseca. In particolare, per esempio, abbiamo l'attivazione dell'estensore comune delle dita per l'estensione delle metacarpofalangee. Quindi se noi diciamo, mettiamo un elettrostimolatore e stimoliamo unicamente questo muscolo, quello che otteniamo è questo, ma non otteniamo un'estensione completa delle dita. Per raggiungere questo dobbiamo anche attivare i muscoli intrinseci della mano. Cosa fanno i muscoli intrinseci della mano? Come l'estensore delle dita si vanno a eh, inserire sulla poneurosi degli estensori, questa sorta di cappuccio dorsale delle dita, e quindi determina un tensionamento ulteriore di, questo, di questa aponeurosi che permette l'estensione delle interfalangee. Quindi questa era la, la, la prima parte sull'anatomia. Io mi fermo giusto un secondo, se ci sono delle domande, cose, mh, se no proseguo. Va bene, proseguiamo, andiamo a vedere eh, mononeuropatie, quindi in particolare i tre nervi principali che innervano la mano, quindi nervo mediano, nervo ulnare, nervo radiale. Allora, qui appunto, avendo solo due ore non, e parlando appunto di patologie del sistema nervoso eh, periferico e centrale, non, non, non sarà una lezione esaustiva, ma volevo così mettere in luce alcuni eh, punti importanti eh, del che, che per me sono importanti nell'approcciare la riabilitazione di queste patologie periferiche. Per esempio, se noi parliamo del ehm, tunnel carpale, consideriamo che è appunto una struttura rigida in cui passa il nervo mediano e in cui passano anche ehm, varie strutture, tutti i tendini delle, dei flessori delle dita, per esempio, e ehm, che una cosa secondo me molto importante è che ehm, 
quando abbiamo una sofferenza del nervo mediano, quindi la sindrome del tunnel carpale, c'è eh, sempre un riscontro ecografico con un diametro aumentato, quindi un edema, ehm, che poi viene stabilito con un certo threshold, che instaura una sorta di circolo vizioso. Cioè il nervo mediano si trova all'interno di una struttura rigida, di un tunnel, ehm, in caso di frizione, di, 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 di stimolo ripetuto meccanico, si va a infiammare, quindi cosa succede? Diventa più edematoso, quindi c'è ancora meno spazio tra il nervo e le altre strutture, si va a infiammare ulteriormente e quindi si crea questo, questo circolo vizioso di edema infiammazione. Quindi il da questo possiamo già capire perché il protocollo conservativo più efficace è quello di utilizzare eh, per quattro settimane un, tut un tutore volare di riposo che stabilizzi il polso in posizione neutra e, e poi tutte le altre, gli altre ehm, cose che si possono fare a posteriori, quindi esercizi in aerodinamica, consigli di ergonomia, eccetera. Um, proprio per questo, perché dobbiamo cercare di interrompere questo circolo vizioso di edema, infiammazione e edema, eh, lasciare a riposo il nervo come? Mettendo il polso in posizione neutra, che è la posizione in cui il diametro del tunnel, è al, del tunnel carpale è al suo massimo e quindi evitiamo questa, questa, questo, di evitare questo circolo vizioso ripetitivo. La seconda sofferenza del nervo ulnare, nei casi più gravi come paralisi del nervo ulnare, eh, esita nella cosiddetta mano benedicente. Quindi cosa vuol dire? Che nel momento in cui il paziente tenta di estendere eh, le dita, abbiamo proprio una paralisi dei muscoli intrinseci delle dita del, terzo, eh, del, del quarto e quinto dito. Quindi qui è un classico esempio per vedere appunto l'azione sinergica di muscoli estrinseci e intrinseci per l'estensione delle dita. Non abbiamo una paralisi dell'estensore comune delle dita per cui le metacarpofalangee si stendono, ma non riusciamo a stendere le interfalangee perché abbiamo una paralisi dei muscoli lombricali del quarto e del quinto dito. E un'atrofia del, del muscolo eh, adduttore del pollice. Allora, ecco qui vorrei dire cosa fare e cosa non fare, quindi il focus terapeutico è quello di prevenire le deformità articolari, cioè in questo caso una, una immobilità prolungata in questa posizione cosa determinerà? Una eh, iperestensione delle metacarpofalangee e una rigidità in flessione delle interfalangee. Prevenire l'atrofia muscolare, quindi utilizzare... Allora, per prevenire le deformità articolari vedremo in un momento un piccolo video di come fare uno splint dinamico per le metacarpofalangee. Eh, per prevenire l'atrofia muscolare una elettrostimolazione per il muscolo denervato, ad esempio, a livello della muscolatura intrinseca e poi appunto eh, prevenire la neurotensione che, che può essere controproducente per la guarigione del nervo. Eh, ho messo un bollino così di no su questo tutore che se voi fate un Google per paralisi del nervo ulnare è il classico tutore di eh, stabilizzazione delle, delle metacarpofalangee in modo da eh, diciamo, ricreare quell'azione stabilizzatrice dei, dei muscoli intrinseci della mano che si è perduta con una paralisi del nervo ulnare. Una versione così alternativa, oh, scusate che cerco di spegnere l'audio di questo... Scusate, questo era un, 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 un webinar che avevamo fatto in Spagna. Ecco, questa è una versione alternativa di quello che avevo appena fatto vedere, quindi una sorta di tutore AX eh, dorsale che poi a livello palmare ha semplicemente questa, eh, questa, questa striscia a metà della mano che serve da punto di ancoraggio poi per una serie di elastici che vi faccio vedere, appunto qui la stiamo fabbricando. Ecco, una serie di elastici che eh, fanno un loop intorno alla falange prossimale delle dita interessate. E quindi cosa, cosa, cosa permette di fare questo, questo loop? Permette di, dare, di ricreare quell'effetto stabilizzatore dei muscoli intrinseci della, della mano. Quindi nel momento in cui l'estensore comune delle dita lavora e si tenderebbe ad avere una iperestensione delle metacarpofalangee, questi elastici danno una tensione progressiva che bilancia e previene l'iperestensione delle metacarpofalangee e di contro permette quindi un'estensione effettiva delle, eh, delle interfalangee. Quindi questa è una versione dinamica alternativa al classico tutore più statico. Ecco. Um, per ultimo, so lesione e sofferenza del nervo radiale. Um, domanda, scusate, sì. Marco. Eh, questo tipo di tutore, no? quindi praticamente la, la, la parte base la interformata, cioè la, fai la, la, per capirci la parte che vedevamo nel video a livello palmare e sì. del polso, sì. era una parte classica per non formata, quella con... Esatto. Che hai fatto tu 
chiusura. Okay. Sì, quindi io prendo una striscia di termoplastico e ci faccio un, un giro a X eh, dorsale in modo da avere, diciamo, le, 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 le basi di questa X vengono stabilizzate con un velcro a livello del polso e invece la parte più alta della X passa di fronte al polso e mi dà questi punti di ancoraggio per poi mettere gli elastici. In questo modo non limito in nessun modo né il polso, che si può flettere e stendere liberamente, né le dita, quindi la mano la posso usare in modo funzionale senza, senza nessuna limitazione e non, non do un blocco così da 0 a 100 a un certo grado fisso, ma piuttosto appunto un, una resistenza progressiva delle metà carpofalangea in flessione. Sì, perché queste cose sono quelle cose che veramente chi non ha fatto un master di fisioterapia della mano o, o chi non è un terapista occupazionale spesso non, non vede, non so se sei d'accordo, ma ho notato che almeno io, ma anche tanti miei colleghi, non, non ne sappiamo molto, no? Allora, io eh, diciamo, ho, ho sempre un po' la sindrome dell'impostore nel definirmi un esperto della mano perché non ho mai formalmente fatto un master di riabilitazione della mano. Cioè quello che ho fatto è cercare di risolvere i problemi che avevano i miei pazienti, ho fatto una formazione base in tutori della mano che è stata fondamentale per me eh, appunto per la qualità e il, e il contenuto della formazione, ma poi sono andato così ragionando sull'anatomia, sulla biomeccanica e dicendo ok questo è quello che esiste ma vedo che i pazienti hanno certe difficoltà e quindi iterando il ragionamento facendo prove d'errori, tantissimi errori e poi appunto eh, Filtrando, poi sono arrivato a alcune soluzioni che sono quelle che, che vi commento oggi. Per esempio, questa soluzione a X ehm, me la sono inventata io, ma non per. nel senso, se tu fai un Google e cerchi tutori di stabilizzazione eh, per paralisi del nervo ulnare, trovi questo, questo, questo tutore fisso eh, a tre punti che, che fissa le, le metacarpofalangee. A me non piaceva particolarmente, su internet c'erano altri tutori dinamici ma che avevano tipo un manicotto sul polso e gli elastici che arrivavano fino alle dita. Però cioè, comunque era una roba che, che coinvolgeva anche il polso, io volevo una cosa più selettiva a livello delle dita e quindi alla fine, così, provando e riprovando sulla mia mano, ho detto ah, toh, questa X secondo me può essere la, la, soluzione, la soluzione ideale. Quindi secondo me la cosa importante da portare a casa anche per voi oggi non è dire ok queste sono le soluzioni definitive ma aprendo i, co i concetti fondamentali di anatomia e di patologia appunto del sistema nervoso centrale periferico e poi ragiono con la mia testa anche perché appunto io vi presento una carrellata di tutori ma molte volte mi trovo in situazioni in cui sì ci sarà il protocollo standard ma quel paziente ha sempre quella differenza, quell'unicità per cui devi comunque deviare dal protocollo standard e quindi è fondamentale avere le basi di anatomia di, di neuro neuropatologia per poter poi, capito, fare una roba più, più, più personalizzata. Mi viene in mente che potrebbe essere utile se vuoi condividere, visto che mi hai detto che hai fatto un corso, no? E magari potresti dopo condividermelo così io lo giro a tutti perché magari c'è sempre qualcuno che vuole un po' approfondirlo anche senza dover fare per forza un master della mano sì, casomai se dopo quando hai tempo mi mandi un link dopo io lo giro via tutti via mail e chi può essere interessato e vuole curiosare magari dà un'occhiata volentierissimo ne approfitto per dire che c'è già un corso FAD attivo fino al 15 aprile 2025 con il provider Sinergia e Sviluppo da 10 crediti CIM in cui Parlo di molti concetti che, che vi accenerò oggi in forma più estesa e che eh, il 26-27 ottobre di questo mese c'è un corso invece residenziale a Padova che farò io insieme a due colleghi, eh, appunto un, una due giorni intensiva su pratica di workshop, su come fabbricare tutori in neuroreabilitazione e come applicare l'elettrostimolazione funzionale per ricreare dei gesti funzionali anche complessi. Quindi ieri abbiamo, abbiamo confermato il numero minimo di partecipanti, siamo andati un po' in eccesso, ci sono ancora dei posti disponibili, quindi eh, da qui fino al 26-27 chi ha piacere di iscriversi, chi insomma, ha trovato qualche spunto di interesse qua è invitato a, a partecipare. Eh, tra l'altro partecipando hai anche il, il corso FAD incluso, diciamo, e, e quindi si arriva a un 35 crediti ECM totali di, di formazione specialistica. Comunque poi ti giro tutti comunque, figurati. Allora, se non ci sono altre domande vado avanti così appunto continuiamo a mettere carne sul fuoco. Um, Scusa, io ho una sì. domanda. Sì. Buongiorno Donato, buongiorno. buongiorno a tutti. Eh, era più una curiosità. Eh, quando eh, ti posso dare del tuo? Sì Laura, diamoci del tuo, sì sì sì. Okay. Eh, quando hai parlato della sofferenza del nervo mediano, 
Sì. E non hai fatto il protocollo, diciamo, conservativo più efficace. Ok. E non hai fatto riferimenti eh, né alla terapia manuale né alla terapia strumentale. E perché per la mia esperienza la prima cosa, eh, il mio primo approccio sarebbe stato un po' magari stecco, un po' di terapia manuale, magari un po' di biostimolazione tramite tecaro, piuttosto laser. Ecco, volevo sapere una tua parola su questo, grazie. Figurati <ride> Laura. Allora, ehm, sì, come diciamo ho cercato un po' di accennare in queste due ore, è impossibile fare diciamo, una, una spiegazione esaustiva di tutti i protocolli e quello che volevo fare invece era dare dei cenni di quello che secondo me sono dei concetti fondamentali appunto per poi fare il proprio ragionamento clinico cioè per me questo concetto che eh, si crea un circolo vizioso di edema e infiammazione per me è fondamentale per quello che poi uno decide di fare di utilizzare un tutore, di utilizzare certe tecniche di dare certi consigli di ergonomia al paziente comprendere appunto la patofisiologia è la base su cui poi uno imposta il suo ragionamento. Eh, io appunto, diciamo, anche di base per questa formazione ero partito su quello che è il mio, la mia core competenza, no? quello che è, sono patologie del sistema nervoso centrale. Vivio giustamente mi ha, ha chiesto di inserire anche eh, qualcosa sul sistema nervoso periferico, in cui comunque, <ride> diciamo, la, la, mia, la mia competenza inferiore credo che comunque è un tema che è già stato un po' affrontato nei corsi precedenti che abbiamo fatto quest'anno sulla mano per l'ambito ortopedico e quindi volevo giusto assolutamente non essere esaustivo soprattutto su tunnel carpale, radiale e ulnare ma così dare due cenni di dire ok almeno questa cosa qua deve, deve rimanere in testa. Poi sono d'accordissimo che il protocollo per risolvere un, una sindrome di uno carpale non sia semplicemente mettere il tutore e ciao, ecco, ci sono tanti altri fattori da, da prendere in considerazione. Benissimo, allora, se non ci sono altre domande vado avanti, però vi invito veramente a fare delle domande perché è molto utile anche per me vedere quali sono i vostri punti di interesse. Perfetto, vado un attimo avanti. Allora... Quindi sofferenza, eh, lesione e sofferenza del nervo radiale, quindi paralisi dei muscoli estensori di polso e dita e estrinseci. Uh, come al solito prevenire deformità articolari quando abbiamo questa immobilità eh, prolungata con la mano cadente. Um, quello che, um, che vorrei evitare sono questi tutori ingombranti, vi, vi invito un attimo a ragionare sul fatto se voi indossereste un, un tutore del genere e ve lo portereste in giro durante la, la vostra giornata in caso di, di paralisi del nervo, del nervo radiale piuttosto fare una cosa un po' più eh, così minimalista, eh, per esempio un tutore volare che sostiene il polso e sostiene anche le metacarpofalangee e qui torniamo a ragionare sul ruolo di intrinseci e estrinseci della mano, cioè se io ho una paralisi del nervo radiale io posso stendere le interfalangee, posso fare questa attività di estensione perché i miei muscoli intrinseci lavorano per stendere le interfalangee, quello che mi manca è un'estensione delle metacarpofalangee. Quindi in questo caso potrebbe essere utile mettere un tutore che, eh, che, che, mi, che mi sostiene per l'estensione del polso e mi sostiene per l'estensione del metacarpofalangee. Piena estensione? Forse sarebbe meglio un'estensione parziale in modo che le metacarpofalangee non cadano in questo modo, vengono sostenute a metà in un modo funzionale e poi con l'azione degli intrinseci riesco a raggiungere una vera estensione e utilizzare la mano in, in un modo efficace. Uh, per venire a atrofia muscolare, quindi sempre elettrostimolazione, protocolli del muscolo denervato che vedremo più avanti um, e poi appunto per venire la neurotensione che sono le classici posizioni di tensionamento del nervo radiale. Ok, qui diciamo finisce uh, la mia parte sulla uh, patologia del sistema nervoso periferico e andiamo invece poi più uh, su quello uh, su cui vorrei focalizzarmi di più oggi, che è la mano neurologica per patologie del eh, sistema nervoso centrale. Allora, eh, un paio di ref reference che giustamente lì vi ho detto, ma inserisci due, due reference della letteratura, alcuni articoli che io mi sono letto e riletto negli anni e che, insomma, di tutte le centinaia di articoli o migliaia forse che mi sono capitati di leggere, mh, direi che potrebbero essere i top 3 da, da vedere, allora sicuramente è questo, sulla evidenza in generale per la terapia fisica, per la fisioterapia post ictus, una review sistematica della letteratura del, del 2014, in cui per andare diciamo alla sintesi di questo enorme, enorme corposo lavoro di eh, revisione sistematica, 
eh, si mettevano una sorta di bollini verdi, bollini gialli, bollini rossi sulle terapie efficaci o non efficaci, eh, per esempio per la riabilitazione della mano. E che cosa si vede? Che a livello di body function, per la, la funzione motoria del, del braccio, bollino verde per la modified constraint induced movement therapy, per capirci la terapia in cui ti, si utilizza un guanto, così giusto per dare un, un cenno visivo di, di che cosa stiamo parlando, un guanto che immobilizza l'arto eh, non affetto per promuovere un uso dell'arto affetto. Non è solo questo, ma insomma, per capirci si tratta di quella terapia intensiva e basata sui principi di apprendimento motorio. Poi la robotica, soprattutto a livello di polso e gomito, l'elettrostimolazione a livello di polso e dita, eh, degli estensori di polso e dita e poi in generale una pratica riabilitativa intensiva. Poi se vediamo a livello di attività, sempre mh, diciamo, si ritorna sulla constraint induced movement therapy e sull'elettrostimolazione funzionale. Questa è una revisione sistematica del 2014 che ci, ci diceva questo. Più recentemente abbiamo pubblicato una revisione narrativa della letteratura per, diciamo, ehm, dato che ci eravamo resi conto che c'era un gap, una distanza tra quello che si faceva nella pratica clinica e quello che ci diceva la letteratura non da anni ma ormai da decenni, ecco si trattava di un po' riconciliare questi due mondi, di superare questa diffidenza reciproca tra clinica e ricerca e cercare di, diciamo, fare un punto su quali sono le evidenze in letteratura che hanno un'immediata ripercussione, che possono avere un'immediata ripercussione sulla pratica clinica e che varrebbe la pena di, di considerare maggiormente. Per esempio le metodiche che abbiamo analizzato, appunto di efficacia e di ehm, considerazioni per la pratica clinica, sono la Constraint Induced Movement Therapy, in generale tutti i trials in cui ci sono stati volumi veramente elevati e ambiziosi di, di, di terapia, il concetto Bobat, il training della forza, sì, i vari ausili. Potresti, quindi... solo... Scusa, Leonardo, se ti potresti spiegare magari, perché hai la, la sigla CIM, no? Sì. Allora, se potresti spiegare sì. magari per chi non è avvezzo all'argomento. Assolutamente. Sarà... Quindi SIMT sta per Constraint Induced Movement Therapy. È una terapia che si basa sui principi di apprendimento motorio, Decenni passati facevano gli esperimenti sulle scimmie, avevano visto che scimmie in cui era stato indotto un ictus e, ehm, e venivano lasciate libere nella gabbia di utilizzare la, le, le loro mani come volevano, ecco non c'era un recupero funzionale della mano affetta perché la scimmia imparava a utilizzare solo la mano sana per fare tutti i task. Invece avevano visto che fasciando e ingessando la mano sana in, in, in queste scimmie eh, avevano un recupero della mano neurologica perché non avevano alternative e dovevano utilizzare quella mano. Poi passando all'umano hanno eh, cercato di replicare questo concetto, ma non è solamente il concetto di mettere un guanto per bloccare la mano sana e spingere il paziente a utilizzare la mano affetta. Questo è semplicemente il primo step, è come un reminder al paziente che deve utilizzare l'altra mano, altrimenti lui imparerà a non utilizzarla, a fare tutto con la mano sana. Quindi questo è il primo step. E poi ci sono tutti dei protocolli molto ben definiti e che abbiamo poi appunto ripreso e descritto in questa revisione eh, di come strutturare un training, quali sono gli ingredienti terapeutici, quali ad esempio un elevato numero di ripetizioni, eh, il fatto di dare un certo feedback al paziente perché sia consapevole del risultato del, del, suo, del suo gesto motorio, della qualità del suo movimento. Um, Diciamo anche il fatto di come strutturare a livelli progressivi di difficoltà l'esercizio. Tutto questo che può sembrare banale, cioè sappiamo, per esempio, se, se abbiamo uno sportivo che si allena, fa 10.000 ripetizioni, migliora in quel gesto. Ecco, il problema è che in neuroriabilitazione si tende a vedere il paziente neurologico un po' come un marziano, che improvvisamente questi concetti di apprendimento motorio, chissà perché non devono più valere, quindi si utilizzano tecniche così di... Di, di facilitazione o, o altre cose che di per sé non potrebbero anche venire bene ma si dimentica i fondamenti del recupero motorio cioè il fatto di dare un volume elevato di ripetizioni che le ripetizioni siano specifiche per un gesto non mi dilungo però ecco la, la Constraint Induced Movement Therapy è la prima terapia in cui si è messo per iscritto in modo formale e poi si è applicato in modo sistematico questa cosa 
con dei risultati veramente veramente importanti. Quindi diciamo il livello di evidenza scientifica per esempio della constraint è un livello di, di evidenza scientifica A. Sono stati fatti dei trial eh, multicentrici molto ampi che hanno confermato e riconfermato l'efficacia di, di questa terapia anche in pazienti nella fase cronica e anche nella fase di deficit grave post, eh, post ictus. Quindi abbiamo, siamo partiti da questo perché volevamo passare questo messaggio perché la constraint non viene quasi mai applicata in realtà nella pratica clinica, quindi in, in Italia. Ci sono paesi anglosassoni che la usano di più, ma in Italia è poco utilizzata. Però in generale volevamo vedere ai trials che, anche se non si chiamano constraint, comunque partono da quei principi di apprendimento motorio e comunque quindi hanno ottenuto dei risultati importanti. Eh, poi appunto avevamo parlato del concetto Bobat, eh, su cui spenderemo due parole tra un momento, in cui appunto sono, sono metodiche... Mm, eh, che, che partono da altri presupposti e che hanno ottenuto risultati diciamo, più modesti rispetto a questi principi, queste terapie basate sui principi di apprendimento motorio. E per quello che riguarda la presentazione di oggi, poi guardiamo anche gli ausili, quindi come utilizzare la robotica, i tutori, l'elettrostimolazione, qual è l'evidenza di efficacia per queste terapie, eh, e poi i primers della neuroplasticità che insomma... Eh, cosa fare al di là della seduta terapeutica col terapista, quindi l'utilità della neuromodulazione, dell'elettrostimolazione sensoriale e il training aerobico. Insomma, è una cosa che vi invito a leggere, che non andremo di nuovo a, a trattare in modo esaustivo in questa, in questa sessione, ma ecco, ehm, c'è tanto in letteratura e sarebbe bello che venisse traslato alla pratica clinica. Ecco, ci sono delle terapie in cui non solo non c'è efficacia, ma c'è proprio evidenza di non efficacia. E il fatto che, per esempio, il concetto Bobat sia largamente utilizzato e popolare tra i terapisti non è supportato dall'evidenza, anzi, ehm, proprio per il fatto che ha dimostrato essere meno efficace rispetto a, 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 alle terapie basate sui principi di apprendimento motorio, ci sono state recentemente delle revisioni sistematiche molto esplicite che volevano proprio eh, chiarire il messaggio. E quindi, ecco, questo può essere un altro articolo che può essere spunto di riflessione per cui per chi magari si è approcciato, che magari non è diventato un fisioterapista specializzato in riabilitazione neurologica, ma che, diciamo, nella sua testa ha l'equazione fisioterapia neurologica uguale Bobat. Non è così dappertutto e, e ci sono anche, appunto, dei, delle, delle, delle realtà che, che spingono per un cambiamento di, di paradigma. Ecco. Qui finisce la parte così introduttiva, di nuovo della parte 3, vorrei andare alla parte 4 sui principi di apprendimento motorio. Eh, di nuovo, se ci sono domande o cose interrompetemi pure, se no io vado avanti eh, nella presentazione. Dunque, questa immagine era giusto per così, eh, esplicitare quello che avevo un po' anticipato, cioè per me il paziente neurologico è molto simile a uno sportivo. Cioè, lo sportivo ha bisogno... Di, cioè sia, sia il paziente neurologico che lo sportivo seguono gli stessi, gli stessi principi di allenamento e di apprendimento motorio quindi devono apprendere un gesto specifico devono fare un grande numero di ripetizioni ci vuole una variabilità quindi il cosiddetto ripetizioni senza ripetizioni sia per la motivazione che per la generalizzazione dei risultati quindi il paziente non impara solo a fare un gesto specifico in una condizione specifica ma noi ogni volta manipoliamo la variabilità del gesto in modo che sia poi applicabile nella variabilità della vita quotidiana. Poi un feedback adeguato, cioè il paziente non deve solo fare un gesto ma sapere come è andato, qual è stato il risultato di questo gesto e imparare per il cosiddetto prove ed errori. Per esempio una cosa molto importante in apprendimento motorio è proprio il concetto di errore. L'errore è parte integrante del, dell'apprendimento, non ci può essere apprendimento se non c'è un, un certo margine di errore e poi correzione e apprendimento. Uh, poi ci sono appunto action observation, cioè ci sono anche delle metodiche indirette come il motor imagery, action observation, in cui noi, il paziente non sta facendo un vero gesto ma sta, come dire, immaginando o visualizzando un gesto e questo si è visto che stimola tutta una rete di attivazione dei neuroni specchio che poi è propedeutica poi per un allenamento vero e proprio. E poi in generale per i pazienti neurologici non è solo la questione, così come per gli sportivi, non è solo l'acquisizione di un gesto, ma anche un allenamento di forza e resistenza, perché comunque se non ho una certa condizione fisica, una certa forza muscolare, non posso proprio generare quel tipo di movimento. E qui di nuovo una reference della letteratura che vi invito a leggere per approfondire, 
diciamo noi parliamo di principi di apprendimento motorio così in generale ma sono stati esplicitati in questo articolo è stata fatta proprio una lista punto per punto di quali sono i principi più importanti e le evidenze associate sia dal punto di vista di efficacia clinica di quello che, sia di quello che succede a livello del cervello come correlati neurali quindi mh, senza andare nel dettaglio ci sono questi 15 principi vi invito così a visualizzare per perlomeno i primi 8 cioè il fatto che bisogna fare una pratica ripetitiva, che ci vogliono anche delle pause, quindi spaced practice, perché è funzionale al, all'apprendimento, eh, la dose importante, il fatto che il, il task sia specifico ma variabile e di progredire in modo graduale nella difficoltà e, e poi appunto il feedback eccetera. E poi facciamo invece un salto in avanti eh, al, all'anno scorso, fondamentalmente al 18 ottobre 2023 viene pubblicata una serie di linee guida per la riabilitazione dell'ictus negli adulti e andando proprio a sintetizzare le conclusioni di questa revisione, di, di queste linee guida, appunto vengono messe in luce per l'arto superiore come terapie efficaci la Constraint Induced Movement Therapy, un, un generale un task training ripetitivo, um, L'utilizzo di elettrostimolazione dei tutori finalmente inizia ad avere la sua, la sua, il suo punto di interesse anche nelle linee guida, quindi è una cosa che eh, un tempo veniva un po' così messa più in secondo piano invece che adesso sta emergendo per le nuove evidenze e viene in qualche modo bocciata la robotica, cosa che ha suscitato nell'ambiente anche molte perplessità, molte, molte, eh, così, molte lamentele. Il punto che hanno spiegato è questo e credo che sia condivisibile, cioè che noi sappiamo che a livello di, di uno stesso numero di ripetizioni il recupero funzionale è sostanzialmente identico moltissimi trial ben, ben, ben studiati ben eh, diciamo eh, condotti con rigore hanno dimostrato che eh, se tu applichi eh, 1000 ripetizioni o, o 90 ore di riabilitazione con la robotica con l'elettrostimolazione o con un terapista che ti, fa, che ti sta a fianco e ti fa compiere il gesto il risultato funzionale è lo stesso quindi la robotica diciamo trova, si trova in difetto del fatto di essere molto costosa e quindi anche ragionando su una questione di costi efficacia viene dato il cartellino verde più per i tutori di elettrostimolazione che sono di solito più, eh, più accessibili rispetto a dispositivi più costosi ma che poi non trovano un, così, un giustificativo eh, nel loro utilizzo eh, se non per appunto un marketing di dire ok, ho il device da 100.000 euro nella mia clinica, sono un, depart un dipartimento di neuroabilitazione avanzato. In realtà appunto eh, ci sono pro e contro nell'utilizzo della, della robotica. Allora, benissimo, passiamo per la parte pratica. Prima di iniziare ci sono domande. Ti chiedo una cosa io, Leonardo. Eh, a me interessa molto il discorso della, del fatto di chiedere al paziente molte molte ripetizioni, no? Un po' ne avevamo anche già parlato e quindi prima di entrare nel vivo e magari di vedere nella pratica, però ti chiedo la, la tua percezione di aderenza del paziente e dei caregiver a questo aspetto perché mi rendo conto che è una cosa impegnativa, no? nel senso che eh, lo vedo anche nella mia pratica quotidiana dove io prevalentemente tratto pazienti ortopedici e un po' di pazienti respiratori, prevalentemente, e già lì quando gli chiedi, non so, perché hanno bisogno di rinforzare non so, il sovraspinato, gli chiedi guarda che devi fare almeno 8 ripetizioni se per avere un risultato concreto e già lì è, è difficile. Nella tua esperienza, qual è l'aderenza di un paziente neurologico verso questo tipo di approccio che può essere impegnativo perché deve fare una grande quantità di esercizio o hai qualche strategia tua magari più comunicativa per migliorare l'aderenza eh, del paziente al trattamento? Allora Livio intanto grazie per la domanda perché hai effettivamente centrato il punto della questione cioè in riabilitazione neurologica non è tanto comprendere una tecnica particolarmente complessa e difficile ma è proprio motivare il paziente cioè se tu che penso che sia un discorso poi applicabile anche in ambito ortopedico cioè se tu trovi la chiave per motivare un paziente per, perché faccia gli esercizi che tu gli stai indicando e per il caregiver anche mh, diciamo hai fatto il 90% del, del lavoro e quindi appunto una volta messi in fila questi otto principi di apprendimento motorio il paziente motivato hai, hai, diciamo, hai trovato mh, un, un goal che sia utile per il paziente hai già vinto andando poi nello specifico nella pratica no? 
Um, per, esempio, eh, per esempio, il fatto di chiedere a un paziente quali sono i tuoi obiettivi, secondo me è una domanda che può funzionare come un'arma a doppio taglio, perché se tu alla prima seduta gli chiedi a un paziente quali sono i suoi obiettivi funzionali, e magari c'è un paziente in sede a rotelle che ti dice che vuole tornare a camminare e tu sai che non potrà mai tornare a camminare, no? E quindi parti malissimo. Oppure non, non ti risponde, non lo sa e quindi sei in questa fase. Io ad esempio ritengo che sia utile quasi cominciare con un paziente senza chiedere questa cosa. Cioè fare una o due sessioni in cui tu inizi a conoscere il paziente, gli fai tutti gli esami, inizi a fare un po' anche di trattamento e poi lui inizia ad acquisire fiducia, a capire come lavori, come ragioni e poi piano piano quasi in modo neanche troppo formale, cioè senza sedersi su un, su un tavolo col foglio davanti, la penna e dire quali sono i tuoi obiettivi, iniziare a ragionare e negoziare su quali sono i suoi obiettivi. Per me è importante anche considerare qual è il valore pratico di un obiettivo. Cioè, se, se l'obiettivo del paziente è camminare, per me è utile che lui abbia quell'obiettivo, ma lui deve capire che quell'obiettivo serve semplicemente come linea di direzione verso cui puntare. Poi può darsi che noi lungo la via ci fermeremo al fatto che riesce a stare seduto, che riesce a stare in piedi, che riesce a fare un cammino terapeutico, che riesce a fare un cammino con ausilio, che pure riesce a fare un cammino funzionale effettivo. Però il, il, il compito nostro non è per forza arrivare a quell'obiettivo lì. Cioè il compito è di stabilire una direttrice, e questo il paziente lo deve tenere in considerazione, e qualunque cosa ci avvicinerà verso quell'obiettivo quel, 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 quell lì sarà comunque un guadagno terapeutico utile per il paziente. Quindi, e poi è utile, ci sono una serie di articoli in cui si parla di come appunto stabilire dei goals, degli obiettivi in riabilitazione in generale. Questi goal devono essere specifici, raggiungibili, devono essere definiti nel tempo come frame temporale, ok? E, e devono essere misurabili. Quindi io faccio di solito delle valutazioni in cui vedo, mi servono per vedere la situazione iniziale e possono essere utilizzati come termometro per vedere la situazione finale. Ok? Questa cosa, se cercate in letteratura, si chiama definire SMART Goals. E SMART è proprio l'acronimo inglese per Specific, Measurable, Attainable, eh, rely, um, Relevant e Timely, eccetera, eccetera. Cioè ci sono um, questo, questo acronimo. Per facilità, nella review del, 2002, del 2022 che abbiamo pubblicato, facciamo anche un cenno a questo, cioè di come definire degli obiettivi terapeutici. Quindi magari può essere utile appunto in generale per, per voi come punto di inizio. E poi, a parte questi, queste questioni tecniche, secondo me è proprio lì che si vede la bravura del terapista nel riuscire a motivare il paziente. Io cerco, per esempio, da un lato di andare verso quello che gli interessa fare, quindi eh, qual è l'obiettivo che lui si vuole portare a casa, Dall'altro di rendere il più giocoso possibile le ripetizioni, per esempio semplicemente spostare appunto la bottiglia dal punto A al punto B, fare delle ripetizioni molto noiose e fallimentare. Faccio un esempio un po' più pratico, no? io utilizzo molto questi, non so se li vedete, no? aspetta, vedete questi sono dei, dei, target, dei target luminosi che eh, reagiscono al, al tocco. Io utilizzo questa serie di target che vengono... Uh, ora mi sparisce qua perché non, non riesco a inquadrare, ok? Io utilizzo questa serie di target, ne ho sei, no? Disposti intorno a un paziente che sia ortopedico o neurologico, li comando dal cellulare e posso scegliere tutta una serie di, di task, appunto, motori, cognitivi, dual task, di modo da rendere la cosa un po' più giocosa, un po' più interattiva. Non so se ho risposto alla tua domanda, Livio. Era giusto per darti due, due cenni di, di cose. No, no, sì, sicuramente. Sicuramente, nel senso... Sul fatto di renderlo più giocoso, ad esempio, con, con le luci, che è una cosa che si fa anche... Le chiamo luci perché non mi ricordo il nome tecnico. Target, e, però le luci va benissimo, è quello. I, i target luminosi, sì, quello è una cosa che si utilizza tantissimo. È molto interessante il discorso, del, secondo me, della, come dire, di, di porre degli obiettivi realistici, ok? E anche se penso sia una cosa che molte volte... Dopo effettivamente non, non è facile perché comunque sia il paziente ha delle aspettative che spesso sono molto molto elevate e penso che per un paziente neurologico questo sia ancora di più. E io, io stesso all'inizio della prima seduta di valutazione cerco sempre di fare una scaletta degli obiettivi del paziente, invece da come ho capito tu praticamente non gliela fai stabilire a tu, non gliela fai stabilire a lui, al paziente, ma lo definite insieme 
in itinere, proprio per evitare che lui ti ponga un obiettivo troppo grande, tu hai fatto l'esempio, non so, del voglio camminare, magari non la fare mai, ed evitare, come dire, l'effetto delusione, no? Diciamo che eh, lo voglio fare in itinere, ma comunque nelle primissime sedute, non è una cosa che si fa dopo due mesi di, di trattamento, e, ed è il mio modo personale di approcciare la cosa, cioè eh, mi sono reso conto negli anni che eh, chiedere quali sono i tuoi obiettivi è una domanda molto personale che va a toccare delle corde molto sensibili, soprattutto se è una problematica importante. Quindi è una questione anche di fiducia, cioè il paziente in qualche modo si sta aprendo a te, ti sta dicendo delle cose che per lui hanno una, una rilevanza anche emotiva importante e secondo me non è il momento giusto la prima seduta. Cioè bisogna prima so sviluppare una sorta di, di alleanza terapeutica, di, 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 di fiducia reciproca, chiamare quello che vuoi e che tu tra l'altro abbia più strumenti che magari nel corso della prima seduta non riesci ad acquisire ma che poi così scopri, sono dei tasselli che si vanno aggiungendo nelle sedute successive e, e questo secondo me è come se tu, immagina se io mh, o tu insomma andiamo in palestra e il, non ci siamo mai stati, siamo fuori condizione e il personal trainer ci chiede quali sono i tuoi obiettivi? Eh, cavolo, io magari, capito, all'inizio non le so, <ride> o ho un'idea generale, o non so se... Cioè, non so come dire, mh, i, i, questo è il mio modo di, di ragionarla. Io ho visto che mh, mi porta un po' più di risultati. Anche la prima valutazione, a volte, soprattutto con i pazienti più gravi, non la faccio subito per non dare proprio quella frustrazione del, del fatto che fai un, task, un, un test e non riesci a eseguire niente, ecco. Faccio inizio, lui all'inizio vuole ha questa urgenza di, di fare terapia, di, di, di vedere un risultato, quindi inizio ad applicare, faccio ovviamente un'intervista, cerco di capire un po' le linee generali, iniziamo a fare qualche esercizio insieme e poi a un certo punto dico, senti questa seduta invece la facciamo più di valutazione, ho bisogno di vedere più nello specifico delle cose e quindi vai più nello specifico e poi vai più nello specifico anche nel definire, nel definire gli obiettivi. E, e poi di nuovo è una, è una questione di negoziazione, e nella negoziazione devi evitare una risposta sì no cioè o raggiungo quell'obiettivo che il paziente voleva o ho fallito il trattamento invece secondo me è più una gradazione dici guarda rispetto a dove siamo adesso sono sicuro che se facciamo insieme questo percorso alla fine ti ritroverai in una situazione migliore per la tua vita quotidiana magari non sei arrivato cioè, è come di... ecco vi faccio quest'altro esempio poi, poi mi stoppo perché mi rendo conto che sto divagando ma ehm... È come quando uno va a fare sport, no? L'obiettivo di tutti è arrivare alle Olimpiadi. Ma se poi non ci arrivi, sei nato ai mondiali, o hai vinto la medaglia ai campionati italiani, o nazionali, o regionali, comunque sei in un livello superiore rispetto a quando eri seduto sul divano. Quindi è sbagliato ponersi di andare alle Olimpiadi? No, eh, però devi appunto apprezzare i miglioramenti che, che avrai comunque puntando in quella direzione lì. Spero di... con questa analogia di avere un attimo... Eh, risposto alle vostre domande e, e grazie Livio per averlo messo in luce perché questo è veramente eh, il punto fondamentale a livello, al di là di tecniche e principi vari cioè se uno riesce a trovare la chiave il suo modo di motivare un paziente in ambito ortopedico e neurologico hai, hai vinto ecco. perfetto, grazie mille figurati allora per quello che riguarda competenze avanzate vado a parlare di quello che appunto mi preme di più cioè l'utilizzo di tutori funzionali e elettrostimolazione in neuroriabilitazione. e qui appunto facciamo subito la, la premessa che si tratta di pazienti con deficit motori medio gravi perché con i, i pazienti con i deficit motori lievi hanno bisogno semplicemente di un training basato sui principi di apprendimento motorio però per quei pazienti che non riescono a fare neanche una ripetizione neanche un gesto funzionale dobbiamo mettere in condizione di eseguire questi gesti funzionali in un modo consistente e ripetitivo. Quindi, per quello che riguarda l'utilizzo dei tutori, volevo anche qui darvi alcuni principi base. Quindi il primo principio così generale è che il paziente è re, cioè che noi, cosa vuol dire? Che nel momento in cui diciamo che sia opportuno fare un tutore per un paziente, sia questo ortopedico che neurologico, lui deve essere sempre preso in considerazione nelle, nei suoi gusti, nelle sue scelte, anche dal punto di vista banalmente estetico. Il colore con cui facciamo un tutore funzionale può essere determinante, perché se ha un paziente adulto, maschio, gli fai un tutore rosa fucsia e poi magari non lo utilizzerà e avrà un fallimento terapeutico semplicemente perché il colore non era adeguato. O una signora anziana preferirà il colore beige piuttosto che un colore blu elettrico e così via. Quindi sempre tenere in considerazione anche aspetti mh, che potrebbero essere considerati futili, però mh, fondamentali per l'aderenza terapeutica del, del paziente. 
ho la scelta del materiale, qui in ogni dettaglio l'avevo messa soprattutto per chi poi avrà le slide a casa, che appunto a seconda della foratura, dello spessore dei colori, della memoria elastica, del rivestimento, dobbiamo scegliere il materiale adeguato. Normalmente io utilizzo un, um, un micro perforato di spessore di 2, 2.4 mm, abbastanza universale per tutti i tutori che faccio, um, come colore appunto il beige più per gli anziani di solito, i colori più accesi per i pazienti più giovani, Uh, memoria elastica e poi ecco un punto importante il rivestimento dei tutori perché ci sono dei tutori di materiale termoplastico ehm, che sono rivestiti da una sorta di, di film di, di plastica ehm, che cosa fa questo film? permette una migliore lavorabilità cioè cosa fa? che se per sbaglio i due pezzi di termoplastico vengono in contatto tra di loro si possono separare perché c'è questo film protettivo e questo è utile soprattutto per chi si approccia ai tutori funzionali, diciamo, da, da, da principiante. Man mano che si diventa più esperti è più utile utilizzare tutori, eh, materiale termoplastico senza rivestimento, perché ha una migliore aderenza alla mano, quindi permette proprio di ricreare una seconda pelle sul paziente, ehm, e se ci sono dei punti in cui noi vogliamo che due, due, due componenti di materiale termoplastico vengano a contatto e si fondano, questo mi permette una lavorazione più rapida. Se invece abbiamo un, un, un foglio termoplastico rivestito dovremmo utilizzare quella pistola termica, fare molti aggiustamenti e ci porterà via del tempo. Quindi per chi è più esperto credo che la, la scelta del non rivestito sia, sia quella ideale. Um, poi alcune, sempre principi base appunto su cui ragionare, il tutore può essere vista come una leva di primo genere, quindi col fulcro al centro e le due resistenze ai lati e che di solito eh, per esempio per un tutore di polso vale il principio di un terzo due terzi, cioè la parte che vogliamo stabilizzare distale è un terzo della lunghezza del tutore e la parte invece che fa da base eh, dall'altra parte del fulcro è di circa due terzi della lunghezza. Per esempio per questo tutore, un, un tutore che abbia una base più corta di, di, dei due terzi del tutore proverà, provocherà dei punti di pressione eccessivi a livello dell'avambraccio. Un tutore eccessivamente lungo invece inizierà a dar fastidio ai movimenti del gomito, quindi eh, appunto bisogna trovare le misure giuste perché sia eh, appunto con la stabilizzazione giusta ma non troppo ingombrante. E poi appunto ci ricolleghiamo ai principi di biomeccanica e anatomia che avevamo detto all'inizio, è importante ricreare questa concavità palmare, quindi il primo principio che avevamo enunciato, durante la lavorazione del tutore assolutamente importante che il paziente non tenga la mano piatta questa sarà la tendenza del paziente ok fammi il tutore e ti apre la mano così no? dobbiamo spiegare al paziente che questa concavità palmare è fondamentale per delle prese efficaci ok? quindi cosa vuol dire una concavità palmare? che il pollice è in opposizione non troppo in chiusura ma comunque di fronte alle altre dita e anche la, la parte dell'eminenza ipotenar è sollevata rispetto al piano della mano ok? e che quando facciamo un tutore la parte diciamo che vi ho messo qua in evidenza distale, dovrà avere appunto questa, questa concavità eh, palmare. Poi anche appunto a livello di distribuzione di forze, di comfort, eh, di solito per i tutori del polso per esempio la forma è semicilindrica, metà del cilindro è composto da materiale termoplastico, l'altra metà del cilindro da velcro. Se abbiamo meno di un semicilindro per il materiale termoplastico sarà meno stabile. Se abbiamo più di metà del cilindro sarà difficile da indossare e quindi appunto bisogna sempre eh, trovare un compromesso tra stabilità, rigidità, robustezza e poi comfort anche nel mettere e togliere un, un tutore. Ah, importante appunto lasciare libere le linee palmari per quello che avevamo detto delle, dei legamenti ehm, eh, intero, diciamo, collaterali dorsali delle metacarpofalangee, quindi permettere alle articolazioni metacarpofalangee di flettersi fino a 90 gradi anche con il tutore indosso, altrimenti st stiamo generando una progressiva rigidità di queste articolazioni. E per intenderci come punti di riferimento bisogna considerare le linee palmari, quindi queste due linee qua, devono risultare libere. Come vedete in questo tutore la parte distale del tutore eccedeva e l'ho ripiegata all'indietro per lasciare libere le linee palmari. Questo è utile non solo per, eh, per lasciarle libere, per evitare questa, quest per, per lasciare questa libertà di movimento, ma è anche utile proprio come comfort del tutore, cioè piegare la parte distale offre una superficie di 
di contatto per il palmo della mano un po' più gradevole e meno spigolosa. Poi ci sono delle, delle, delle cose un po' più specifiche tipo eh, situazioni particolari come pazienti con lesioni spinali in cui sappiamo che questo effetto tenodesi, che è quello diciamo quando lanciamo le freccette, eh, permette delle prese più efficaci. Ecco, in certi casi, ehm, in questi casi non dobbiamo assolutamente limitare i movimenti del polso perché ha un'utilità funzionale, ma anzi magari cercare di tutori dinamici per aumentare la tensione delle dita sia in estensione che in flessione, quindi eh, favorire delle, delle, delle prese efficaci. Uh, questa è una situazione particolare in cui appunto si devia dalla, da, dai tutori classici. Un'altra situazione particolare è i tutori che facciamo nel caso di spasticità. Cioè immaginiamo un paziente con ipertono, dei flessori, se faccio il tutore classico eh, volare per il polso in posizione neutra o peggio in estensione, aumenterò ulteriormente la tensione delle dita e quindi il paziente non me le apre più queste dita. Quindi in questo caso io preferisco fare un tutore neutro o in leggera flessione di polso in modo da detensionare le dita e poi appunto quando applico una mobilizzazione delle dita oppure un'elettrostimolazione a livello degli estensori ho già un tensionamento minore. Quindi questi sono tutti esempi di deviazioni rispetto e personalizzazioni rispetto a quello che uno farebbe come protocollo, come protocollo standard. Questo così, un esempio, eh, eh, per esempio di, della realizzazione appunto di un tutore per aumentare l'effetto tenodesi, quindi abbiamo fatto una sorta di manicotto intorno al polso, il paziente può muovere liberamente il polso, ma ci serve proprio come punto di ancoraggio per mettere poi degli elastici, dei tiranti dinamici. Quindi appunto vado un po' più veloce, ecco abbiamo fatto una serie di buchi in corrispondenza delle... delle in corrispondenza delle linee di, di flessione delle dita. Andiamo ad applicare una sorta di lenze da pesca con dei velcri e degli elastici che girano intorno alle dita. Scusate, eh, vado un po' avanti per così. Ecco. Quindi cosa succede in questo caso? Che quando ecco, il paziente estende il polso va in flessione di dita. E questa forza in flessione è aumentata dal, dalla presenza di questi tiranti. Ecco, come si vede un po' meglio in questo caso. Eccolo qua, in questo caso estensione di polso, flessione delle metacarpofalangee aumentata. E poi anche delle cose che si possono fare un po' più complesse, un po' più fini, ma non vado troppo nel dettaglio, a livello del, del pollice, sempre per ricreare magari una maggiore opposizione del pollice. Ok. Dunque vado avanti. Tutti questi video tra l'altro sono presenti nel mio canale YouTube, quindi se poi qualcuno ha piacere di guardare sul sito cosa troverete un po' più di, di informazioni di video avanti, nel dettaglio. Um, Un'altra cosa importante è il corretto posizionamento del paziente, cioè nel momento in cui noi facciamo soprattutto i tutori per il polso, eh, dobbiamo considerare l'orientamento del polso che è molto complesso perché ha vari gradi di libertà, quindi flesso e tensione, deviazione radiale ulnare, la pronosupinazione, eh, ricreare il palmo della mano e mettere in opposizione le dita. Tutti questi concetti vanno presi in considerazione a priori perché poi abbiamo quei 30 secondi per modellare il tutore. Per esempio questa posizione è quella che uso normalmente per modellare i tutori volari perché, perché se io modello il, il tutore su una mano in supinazione è la posizione più facile ma poi nel momento in cui il paziente va in pronazione la forma dell'avambraccio non matcha più con la forma del mio tutore. Quindi cosa devo fare? Devo stare in una posizione intermedia tra pronazione e supinazione, questa posizione intermedia. Però facendo così da in piedi la gravità mi fa scivolare il tutore più magari verso il mignolo. Quindi cosa faccio? Mantengo questo ma metto il paziente disteso in modo che la mano guardi verso l'alto e io posso modellare il tutore con la comunità della gravità ma in una posizione intermedia tra pronazione e supinazione. Ecco, tutti sono piccoli accorgimenti che poi però fanno la differenza nella prima, nel primo stampo del tutore, che poi appunto se cominci bene dal design, dallo stampo, eccetera, poi diventa tutto più facile, se no poi devi fare tutte le correzioni eh, del caso. Ok, questo credo che sia un video di fabbricazione di, di un tutore, ad esempio di fabbricazione di un tutore, quindi appunto... Ehm, Potete vedere a sinistra quale sarà il risultato finale. 
e in un 30 secondi appunto vado a mettere la mano in estensione in questo modo, in questo caso è un paziente ortopedico quindi non ha necessità di mettersi sdraiato, ha sufficiente capacità di extra rotare la spalla, piego la parte distale per dare maggiore comfort e per liberare le, ehm, le linee palmari e poi continuo a modellare il tutore cercando di mantenere delle prese ampie perché se voi premete con il dito in un punto specifico poi rimarrà l'impronta di quel dito e creerà del discomfort e quindi e se rimango troppo in un punto comunque rimarranno le impronte quindi è tutto un passare costantemente da un punto all'altro dunque ancora qualche cenno di evidenza scientifica appunto eh, ci sono degli articoli che poi potete vedervi più con calma nel, nei pdf che vi ho girato in cui si parla dell'utilità dell dei, dei tutori e degli elettrostimolatori messi all'interno di una cornice di training riabilitativo intensivo e tas specifico e basato sui principi di, di apprendimento motorio. Cioè la cornice generale deve essere questa perché se no semplicemente stiamo facendo una serie di tool eh, così ehm, complessi, avanzati, ma non li inseriamo all'interno di un programma terapeutico organico. Cioè il nostro fine è comunque raggiungere un elevato numero di ripetizioni e i tutori e l'elettrostimolazione sono semplicemente i nostri strumenti terapeutici avanzati. Anche come linea guida riprendiamo quello che appunto è stato pubblicato nel, nel 2023 che parla di splint di tutori funzionali, quindi non il classico tutore da riposo che eravamo abituati a pensare in riabilitazione, ma dei tutori che invece permettano il movimento delle dita, stabilizzino il palmo della mano e il polso per permettere un uso più funzionale della, della mano. Eh, Queste poi altre linee guida che possono essere utilizzate come riferimento, in cui appunto si, non, non si incoraggia l'utilizzo di tutori di riposo puri e semplici, ma piuttosto un uso di tutori per migliorare la funzionalità. Ok, se non ci sono altre domande, io andrei poi per la parte... Vai Livio! Scusami, però sono, sono sempre molto curioso sul discorso dell'elevato numero di ripetizioni, no? Mm -hmm. Cioè perché ehm, non so se ci sia un riferimento preciso sulla quantità da proporre al paziente in questo chiedo per questo tipo di pazienti che dici tu, no? Uh -huh. Nel senso che tu gli dai un parametro specifico, tipo, non so, fallo 5 volte al giorno, 60 ripetizioni, o non esiste eh, un'evidenza così specifica sul consigliare precisamente al paziente quanto fare allora, in un singolo movimento? Sì, 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 allora, è, è un ambito su cui si è studiato molto, eh, su cui ci sono delle evidenze in cui definiscono la dose di terapia in base al numero di ore e si vede che c'è proprio una relazione direttamente proporzionale, cioè maggiore il numero di ore di, di, di training, maggiore sarà il recupero funzionale. Questa è l'evidenza generale. Gli stessi che fanno queste revisioni però sottolineano come in letteratura eh, di solito si, si consideri come dose le ore di terapia, ma non effettivamente il numero di ripetizioni. Quello che sappiamo di più sulla, sul numero di ripetizioni vengono da, dai modelli animali, quindi dai studi condotti sui topi, sulle scimmie, in cui si è visto che dei programmi così veramente efficaci girano intorno a eh, 100, 200, 300 ripetizioni in un'ora. Quindi stiamo parlando veramente di, di, di elevati mh, volumi di terapia. Se io parlo comunque di un task, per esempio, di, di reaching, comunque quello ho in mente, di raggiungere un 100, 200 ri ripetizioni in un'ora considerando poi tutte le pause le, le modificazioni del caso e qui viene proprio utile il fatto di eh, utilizzare i tutori utilizzare l'elettrostimolazione o utilizzare dei target cioè tu nel momento in cui per esempio un, pa un paziente sano nel momento in cui ha dei target e tu li stai comandando al cellulare poi vedi il risultato vedi che in, anche in 5 minuti riesce a fare veramente centinaia di ripetizioni, semplicemente la, la situazione è di metterlo nelle condizioni giuste. Quello che sappiamo per certo è che se tu in un'ora di terapia hai fatto 10-20 ripetizioni è un effetto placebo, cioè dal punto di vista di riorganizzazione plastica neuronale è, è, è largamente insufficiente, quindi ehm, non c'è un threshold specifico ma c'è questa direzione, cioè maggiore numero di ripetizioni, puntare a centinaia piuttosto che a decine di ripetizioni all'interno di un'ora di terapia e personalmente mh, ragionare su quali possono essere le strategie per cui il paziente aumenta il numero di ripetizioni fuori dalla sessione terapeutica. Perché per esempio per la Constraint Induced Movement Therapy erano protocolli intensivi di due settimane in cui si lavorava 
6 ore al giorno, 6 ore di terapia al giorno. Quindi non è anche questo è stato un problema di, di applicazione, si è visto che la dose ottimale in cui si vedono i risultati clinicamente rilevanti anche in pazienti gravi è di circa 3 ore al giorno, però anche lì ragionare e dire ok, se non è fattibile 3 ore con un terapista, quali possono essere quelle, que, 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 quegli elementi che mi permettono una dose aggiuntiva di terapia al di fuori della mia seduta? E qui mi viene in mente sia appunto la cosa di utilizzare, appunto istruire il caregiver, di dare eh, degli elementi di giocosità, eh, anche la realtà virtuale per esempio, no? si parla molto di realtà virtuale in, in neuroreabilitazione, bisogna però tenere presente che non ha niente di magico la realtà virtuale, cioè il valore aggiunto della realtà virtuale non è la sua superiorità alla terapia convenzionale, perché se io faccio mille ripetizioni con la realtà virtuale, mille ripetizioni con un fisioterapista, eh, appunto competente, il risultato non cambia, rimarrà uguale. Se invece però devo ragionare nel valore aggiunto della realtà virtuale nell'aumentare la motivazione, aderenza, giocosità del paziente che deve fare quelle ripetizioni lì. Non so se ho risposto. Ok, perfetto. Quindi, andando avanti, quindi parliamo un po' di elettrostimolazione funzionale. Eh, per cominciare, è un ambito vastissimo e cercherò appunto di eh, di, di, di condensarlo eh, la cosa più importante nell'elettrostimolazione funzionale è appunto considerare che il paziente deve cercare attivamente di produrre un movimento il terapista sta guidando, aiutando e facilitando l'esecuzione di quel movimento e l'elettrostimolazione produce il movimento, aiuta la contrazione muscolare nei pazienti che non, che non hanno la possibilità e questo già si distacca nell'elettrostimolazione classica ciclica in cui ogni 10 secondi parte lo stimolo, è completamente a specifico, non c'è l'interazione con un oggetto, non c'è l'esecuzione di un gesto funzionale, è semplicemente una contrazione passiva del muscolo. Ecco, noi non stiamo parlando di quello, noi stiamo parlando di elettrostimolazione per ricreare gesti funzionali come reaching, grasping e anche, come vedremo, prese fini delle, delle dita della mano. Quindi è utile secondo me considerare che l'elettrostimolazione è l'unico ausilio terapeutico che permette la generazione di un movimento per mezzo di una contrazione muscolare e anche questo distacca già rispetto a per esempio la robotica che ti muove sì il braccio, ti permette un gesto funzionale ma non hai una vera, la generazione di una contrazione da parte del tuo muscolo paretico e questo è importante anche per il recupero e mantenimento dell'elettrofismo muscolare che appunto con le dovute accortezze che vedremo oggi, non è solo la generazione di movimenti di apertura e chiusura grossolana della mano, per intenderci, ma proprio la generazione di movimenti fini, multiarticolari, eh, complessi. Allora, per esempio, no? Vediamo un attimo qua. Ecco, questo è un video che avevo fatto tempo fa, così giusto da, da, da dare una... Scusate dare un'idea delle, delle varie componenti che si possono utilizzare, quindi già iniziamo a integrare quello che abbiamo visto prima, quindi elettrostimolazione, eh, l'uso ad esempio di eh, un sistema antigravitario, questo è un esempio appunto come una carrucola, ma potrebbe essere la mano del terapista, e poi appunto un tutore funzionale per stabilizzare polso e mani. Eh, per esempio abbiamo la Diciamo quello che è proprio stato il mio percorso con i pazienti, che è l'utilizzo di, ehm, di un elettrostimolatore per generare l'estensione delle dita. In questo caso usavo un sistema di comando a pedale, che qua non si vede, ma insomma aumento l'intensità finché ottengo la generazione di movimento. Il problema in questo caso è che sì, ottengo l'estensione di polso e dita, ma c'è un'estensione un eccessiva del polso, quindi manca la stabilizzazione, diciamo, prossimale della mano. Quindi qual è lo step successivo? Utilizzare un tutore funzionale per stabilizzare il polso nella posizione che desidero, poi ripetere l'elettrostimolazione e questa volta ottenere una vera estensione delle dita con il polso che viene stabilizzato nella posizione che ho, che ho deciso. Insomma. Poi appunto l'integrazione per quello che riguarda la parte più prossimale del braccio è facilitata dall'uso di sistemi antigravitari perché l'elettrostimolazione difficilmente permetterà di sollevare un braccio fino a 90 gradi. Ecco, quindi si può fare anche di una combinazione di, ehm, di elettrostimolazione e sistema antigravitario anche a livello di spalla. Ok, quindi per esempio qui abbiamo creato una sorta di movimento di, di reaching e apertura delle dita utilizzando solo un canale di elettrostimolazione, un tutore e un sistema antigravitario. Scusa Leonardo, ma questo sistema antigravitario, no? mm -hmm. visto che non ne ho mai visto uno, mi sapresti dire più o meno come funziona? 
funziona, cioè tu riesci a tarare cioè, quanto carico deve scravare l'arto del paziente, è un qualcosa che il paziente si può comprare a casa per fare l'autotrattamento? Sì, allora su questo ci sono vari modelli, intanto faccio andare, continuo a fare andare il video per vedere appunto le varie combinazioni col gomito, con la spalla, insomma, di, di elettrostimolazione. Um, Esistono sistemi antigravitari eh, più complessi e meno complessi. Il più semplice è una sorta di, di carrucola ehm, che ha una resistenza elastica. Ecco, se la carrucola è semplicemente una corda statica, di, di solito è un po' fastidiosa, un po' difficile da tarare. Se invece è una cosa più come un elastico appeso al soffitto, ecco quello o ha un supporto sopra la, il braccio del paziente, questo è già meglio. Ehm, poi esistono dei sistemi della Saebo, vi posso mandare le informazioni maggiori appunto via mail, però il nome dell'azienda è Saebo, eh, che ha dei sistemi più, eh, più specifici appunto di riabilitazione che non partono dall'alto, ma partono dal basso come supporto al braccio e alla spalla, ok? Quindi tu hai una sorta di, di braccino eh, che da sotto ti sostiene il peso del braccio e che è tarabile attraverso una sorta di ghiera e tu puoi tarare appunto la, la, la quantità di supporto che vuoi dare al paziente. Eh, questi sono i sistemi più, 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 diciamo, più complessi. Um, ci sono anche dei sistemi che ho trovato su internet, secondo me anche a buon mercato, ma utili. Eh, se tu vai su Amazon e cerchi qualcosa di supporto per l'avambraccio, per quelli che devono lavorare al computer, eh, non stiamo parlando di pazienti neurologici, ma di pazienti eh, ortopedici, ci sono dei... dei una sorta di supporto per l'avambraccio che si attacca al tavolo e ti permette di fare dei movimenti, diciamo, planari sul, sul, sul tavolo e quello l'ho utilizzato anche. Chiaro, più vai nello specifico, più vai su un tool terapeutico anche più costoso, però appunto più, più disegnato per quello, meglio è. Eh, per esempio quello che parlo di Saebo ha un costo che varia dai 1000 ai 2000 euro a seconda del modello, però effettivamente ti permette un l'esecuzione di un movimento dell'arto superiore eh, completo. Perfetto. Allora, qui siamo andati avanti, intanto come complessità abbiamo messo un canale a livello del, del, del deltoide anteriore, del tricipite e dell'estensore delle dita, in questo modo abbiamo raggiunto un task di reaching. Poi cambiando un po' il, la posizione degli elettrodi possiamo raggiungere, per esempio, come in questo caso, flessione e estensione di gomito, perché utilizziamo appunto a livello del bicipite che del tricipite. Allora qui mh, volevo un attimo specificare il sistema a pedale che ho utilizzato poc'anzi, che è una cosa da utilizzare semplicemente per far pratica tra di noi e per comprendere appunto l'associazione tra eh, intenzione, movimento e genesi della, della contrazione, quindi non da usare con i pazienti ma giusto per, per studiarlo eh, tra di noi. Eh, qui abbiamo un sistema così di base in cui abbiamo un'elettrostimolazione che genera degli impulsi e che arrivano poi al target che è il muscolo paretico. Di solito il cavo in realtà è composto da due fili. Se noi tagliamo uno dei due fili e lasciamo l'altro intatto, l'impulso elettrico non può raggiungere il muscolo bersaglio. ok? Quindi nella fase precedente c'era uno stimolo costante, un flusso costante, nel, in questo caso invece ho interrotto completamente. Se dove ho interrotto metto una sorta di, di pedale, posso decidere quando, ehm, quando stimolare il muscolo, quando voglio che il segnale raggiunga il muscolo bersaglio e quindi con un semplice sistema di pedali elettrostimolazioni anche base, qui stiamo parlando di una TENS da, da poche decine di euro, si può creare un sistema di elettrostimolazione ehm, attivo assistita che è controllata dall'intenzione del terapista o del paziente stesso di eh, di generare il movimento ecco. um, poi anche lì eh, facendo prove ed errori per conto mio abbiamo visto che con un eh, pedale istantaneo vai da 0 a 100 invece con un pedale come questo un pedale musicale riesci a modulare la resistenza e quindi generare in modo progressivo una eh, contrazione muscolare va bene questo è per dirvi le mie eh, così, prove ed errori che ho fatto in questi anni una cosa importante da considerare chiunque utilizza l'elettrostimolazione è che c'è un diametro differente delle fibre neurali. Le fibre di maggiore calibro sono quelle che verranno eh, stimolate per prime e quelle invece di piccolo calibro verranno stimolate per ultime. E questo è il motivo per cui quando applichiamo l'elettrostimolazione e saliamo progressivamente di intensità avremo prima una, 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 uno stimolo di tipo sensitivo, se aumentiamo l'intensità arriveremo 
a una contrazione muscolare vera e propria, se aumentiamo ulteriormente arriviamo a, proprio a uno stimolo doloroso, diciamo delle piccole fibre. Quindi abbiamo sempre, diciamo, nell'intervallo tra il sensory threshold e il motor threshold una stimolazione di tipo sensoriale e invece rimanendo sotto la soglia del dolore ma al di sopra del motor threshold una stimolazione motoria. Poi, vabbè, altri concetti che credo sia importante tenere presente, la polarità degli elettrodi. Quindi di solito il catodo, che è l'elettrodo nero a carica negativa, va posto in modo prossimale, quindi dove c'è il punto di, di entrata del nervo nel muscolo, e invece l'anodo, che è quello rosso, a carica positiva, in posizione distale. Questo è il principio base. Ehm, poi abbiamo appunto alcuni parametri da considerare, quindi cosa intendiamo per intensità, ampiezza dell'impulso, durata della fase, eccetera. Vi ho lasciato queste slide così, giusto da, da potervi poi rivedere con calma e... E, e comprendere appunto di che cosa stiamo parlando um, ecco questo è importante la direzione della corrente cioè se noi abbiamo una direzione della corrente monofasica significa che la corrente sta um, andando sempre in un'unica direzione questo è lo svantaggio di provocare a lungo termine un accumulo di ioni su un polo dell'elettrodo degli elettrodi e quindi rischio di ustione chimica e quindi ho necessità di eh, di stimolare a un'intensità inferiore magari a quella che vorrei raggiungere perché ho questa controindicazione, questo effetto collaterale. Se invece abbiamo una stimolazione bifasica simmetrica, cosa significa? Che ogni millisecondo la direzione della corrente cambia e quindi in questo modo non ho questo accumulo di ioni a un'unica polarità degli elettrodi e posso aumentare l'intensità. Quindi gli elettrostimolatori più efficaci, più utili, meglio congegnati, hanno una, una stimolazione bifasica simmetrica o bifasica asimmetrica comunque. Ehm, e tra l'altro considerare che nel, nel caso della stimolazione bifasica simmetrica cade il principio per cui c'è un catodo e un anodo, perché si interscambiano ogni millisecondo e quindi anche la questione di colore degli elettrodi non ha più rilevanza. Bisogna semplicemente mettere un elettrodo prossimale e uno distale al ventre muscolare. Bene, indicazioni ce ne sono tantissime in neuroreabilitazione. Noi parleremo principalmente delle prime tre, quindi per deficit motorio, per spasticità, vedremo quale può essere l'utilità dell'elettrostimolazione in spasticità, scusate, e anche per atrofia muscolare, quindi programmi specifici per il muscolo denervato. Dunque, Uh, c'è una serie di evidenza sul fatto che la stimolazione sensoriale, quindi che non provoca una contrazione muscolare, ma che dà uno stimolo sensitivo, sia essa stessa uno stimolo utile per il recupero motorio post ictus. E questo per me è molto importante perché è una di quelle terapie a basso costo che potrebbero essere implementate benissimo dal paziente anche con un semplice elettrostimolatore TENS. Quindi pazienti neurologici, io cosa consiglio? Di utilizzare uno di questi elettrostimolatori di utilizzarlo nelle due ore prima la sessione che deve fare con me, in modo da agire la sorta di priming di neuroplasticità prima di iniziare poi una sessione motoria vera e propria. E questo uno se lo può attivare, mettere sugli elettrodi, regolare l'intensità giusto da avere uno stimolo sensoriale e poi mettersi l'elettrostimolatore in tasca. Quindi molto facile, molto utile e con evidenza di efficacia. Eh, questi parametri appunto che poi potete vedere di più, eh, più con calma. Stiamo parlando eh, appunto di comunque stimoli di, eh, di, bassa, di bassa frequenza, quindi 10 Hz di ampiezza importante, quindi 500 microsecondi. Poi ci sono invece la stimolazione sempre sensoriale, quindi senza provocare contrazione muscolare, per migliorare la spasticità. E questo è un meccanismo di, diciamo, che si imputa a un meccanismo di plasticità spinale che viene indotto da questa stimolazione elettrica eh, periferica. Anche qui abbiamo evidenze anche abbastanza importanti di, eh, di efficacia, quindi appunto considerando che la spasticità non è semplicemente un effetto centrale ma nasce poi da una prolungata immobilità e quindi ci possono essere modificazioni a livello di plasticità spinale ma anche modificazioni proprio delle componenti intrinseche del muscolo paretico, quindi eh, maggiore fibrosi, maggiore eh, rigidità del muscolo e che que quello che ci importa per l'utilizzo eh, dell'elettrostimolazione che ha un effetto indotto a livello di eh, migliorato o ripresa plasticità funzionale a livello spinale. E qui abbiamo tutti i parametri che differiscono da quello che vi avevo appena fatto vedere nel fatto che stiamo parlando di stimolazione sensoriale ad alta frequenza, quindi non più 10 Hz ma 100 Hz 
ampiezza dell'onda un po' più corta, 200, 200 microsecondi, eccetera. Questi sono i parametri che sono stati eh, appunto eh, messi in luce dalle revisioni sistematiche della letteratura. Quindi stimolazione sensoriale è già di per sé utile sia per il recupero motorio che per la riduzione della spasticità. Andiamo avanti. Um, Uh, pa, 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 scusatemi, eh, stavo un attimo guardando. Sì, in questo caso invece parliamo di stimolazione motoria, quindi una stimolazione che genera una contrazione muscolare sia per migliorare la funzione motoria che il tono muscolare, appunto. Ci sono delle, una serie di revisioni sistematiche della letteratura, questa è una delle più recenti e delle più interessanti che vi posso invitare a leggere, in cui si parla appunto anche di sistemi più complessi di elettrostimolazione come Um, la stimolazione che viene EMG controlled, cosa significa? Che lo stimolo non parte se non c'è prima un'intenzione da parte del paziente di generare il movimento, quindi il paziente cerca di iniziare il movimento, c'è un elettrodo che fa da sensore della contrazione muscolare del paziente, è stato stabilito un threshold e quando supera questo threshold parte lo stimolo che noi avevamo eh, preimpostato per il paziente. Ecco, per questi tipi di eh, terapie c'è un'evidenza abbastanza consistente che, eh, di, di efficacia terapeutica, di utilità nell'arto superiore. E, e anche qui abbiamo dei parametri classici, quelli più utilizzati sono tra i 30 e i 50 Hz a 300-500 microsecondi. Poi, discorso a parte, è, eh, per il muscolo denervato, cioè nel momento in cui non ho una problematica centrale, ma più una problematica comunque periferica in cui ho avuto un'interruzione del nervo e eh, siamo in una situazione di denervazione, ecco qui dobbiamo ragionare su delle lunghezze d'onda completamente diverse. Cioè se prima noi ragionavamo sui microsecondi come ampiezza d'onda, qui dobbiamo ragionare sui millisecondi. Quindi stiamo ragionando su onde che sono mille volte più lunghe rispetto alle, ai parametri convenzionali. E questo è fondamentale perché? perché in un muscolo denervato io non sto stimolando il nervo, che stimola il muscolo, ma sto stimolando direttamente il muscolo e quindi ho bisogno di una lunghezza d'onda mille volte superiore perché il muscolo è meno reattivo rispetto al nervo e ha necessità di tempo, di una rampa di salita e discesa molto più lunga per essere elicitato. Qui appunto una serie di, di protocolli stabiliti, di reference che potete considerare. Punto interessante, c'è un forte gruppo eh, di Padova che per, da decenni fa degli studi su, importanti sul muscolo denervato. E poi l'ultima cosa, questa più cosa futuristica, eh, l'elettrostimolazione eh, diciamo che viene applicata direttamente a livello del midollo spinale, che sta dimostrando dei risultati veramente, veramente importanti sia per la metodica invasiva, quindi operazione chirurgica con impianti di elettrodi, ma ancora più interessante la metodica non invasiva in cui vengono applicati dei, degli elettrodi autoadesivi eh, sulla pelle, si settano dei parametri specifici, e questo è stato dimostrato a migliorare la funzionalità e il tono muscolare dell'arto superiore e arto inferiore nei pazienti con lesioni spinali. Quindi questo potrebbe essere, eh, in questo momento è a livello di ricerca, eh, se esistesse in vendita lo comprerei immediatamente, questa è una cosa che potremo vedere nei, nei prossimi anni, secondo me, nella pratica clinica. E questo... Ma è una cosa che, diciamo, scusami. Sì, sì, dimmi. Eh, mi hai detto che eh, al momento si sta svolgendo la ricerca in tal senso, no? Ma intendi qui in Italia o è una cosa all'estero, giusto per capire? Per dare due coordinate c'è una compagnia che si chiama Onboard Medical Device, che è olandese e che sta sperimentando questi, questi tipi di device in ambito di ricerca. E credo che sia stata acquisita per esempio da Elon Musk, che sta facendo degli studi con Neuralink appunto sulla... Eh, su, su tecnologia all'avanguardia per riprendere il movimento in pazienti appunto con lesioni spinali quindi stiamo parlando di questo ambito qua cioè che sono eh, molto, molto avanti, molto pioneristici e ci sono dei video su YouTube che magari posso anche condividervi come link molto interessanti di studi del 2018 in cui si vedono dei pazienti con lesioni spinali, spasticità e deficit motorio che utilizzano questa metodica e veramente nel giro di pochi, poche sessioni o anche pochi minuti vedi proprio che c'è un recupero, come dire, una, una riapertura di canali, pre, di, di, cioè miglioramento funzionale del gesto motorio e riduzione significativa della spasticità. Il concetto in questi casi di elettrostimolazione è che loro raggiungono i, 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 motoneuro, i motoneuroni eh, diciamo sulle colonne eh, dorsali, sulle colonne volari, 
stimolando le colonne sensoriali che sono a livello dorsale. Cioè noi a livello dorsale abbiamo le colonne che trasmettono lo stimolo sensitivo al cervello, ma che hanno anche delle connessioni, eh, diciamo, a livello del medesimo metamero con i motoneuroni. Quindi loro mettendo degli elettrodi dietro la schiena stimolano le colonne sensitive dorsali che a loro volta stimolano i motoneuroni spinali. Ok? Questo è stato... Quindi sfruttano il canale sensitivo per arrivare a quello motorio? Sì, sì. Okay. proprio da un punto di vista anatomico, dorsalmente tu hai le colonne dorsali e, non, e sono le prime che tu incontri. E quindi i primi studi di magari dieci anni fa ormai eh, di operazioni chirurgiche in cui mettevano delle, delle stringhe di elettrodi sulle colonne dorsali avevano dimostrato già che c'era un recupero significativo del cammino in pazienti paraplegici. Poi il grande passo avanti è stato che hanno fatto degli studi di comparazione della metodica invasiva e non invasiva visto che i risultati erano comparabili e qui si apre una nuova frontiera per cui eh, fondamentalmente in futuro probabilmente si potranno utilizzare questi tipi di elettrostimolatori eh, applicare nelle, nella regione cervicale per l'arto superiore, nella regione lombare per, per l'arto inferiore e ottenere appunto questi, questi risultati terapeutici che vi dico guardando certi video su YouTube che sono diciamo i materiali supplementari di studi pubblicati ecco quindi c'è lo studio pubblicato con rigore e ci sono dei video che sono stati poi caricati e redazionati ehm, è abbastanza impressionante è abbastanza impressionante io ovviamente ho mandato una mail ai tempi a, a un word dicendo se era possibile fare degli studi eccetera, non mi hanno mai risposto, quindi credo di essere, di essere fuori dal, dal giro. Però ecco, sarebbe, sarebbe bello averli anche in Italia o, o provarli a test, testare, sia per quello che riguarda gli studi di ricerca, ma soprattutto per la, per la pratica clinica. Grazie. Prego. Allora, e questo poi è una sintesi di tutto quello che che vi ho appena detto su tutti i parametri che possono essere utili per migliorare la funzione motoria, il tono muscolare e per il muscolo denervato, eh, sia a livello con stimoli sensitivi che con stimoli motori, quindi sopra il motor threshold, che poi quello che abbiamo detto che è ancora ambito di, di ricerca. Ok, quindi qui volevo, è un'ora e 36 che vi sto parlando, voglio cercare di arrivare a delle, a delle conclusioni, quindi vedere un po' di casi pratici con voi. Questo è diciamo un algoritmo così che può essere usato come, come ragionamento, come punto di partenza, eh, che io utilizzo per così valutare eh, cosa può essere più utile con un paziente con deficit medio gravi. Quindi incomincio da due test molto semplici, chiedo al paziente di aprire e chiudere le mani o comunque di andare in opposizione con le dita e a seconda di quello che, che riscontro eh, andrò un po' a ragionare su che tipo di ausilio, tutore, elettrostimolatore, entrambi può essere utile. Quindi il primo test è chiedere appunto di, di fare una posizione delle dita, in caso che non ci riesca poi vado a vedere il ROM passivo, se è una problematica di ROM passivo, quindi rigidità, dovrò prima risolvere questo problema della catena, quindi mano rigida, tutori per recuperare la mobilità, mobilizzazione manuale mia, eccetera. Nel momento in cui poi arrivo a un ROM attiv attivo, ehm, eh, che, cioè, diciamo nel, nel momento in cui non ho più questo problema di, di ROM passivo, se non ho nessun, nessuna problematica vado sulla prima riga, se invece dico non riesce a fare l'opposizione delle dita perché c'è un deficit degli estensori delle dita oppure c'è un deficit di opposizione delle dita, eh, scusi, scusate, c'è un deficit di, di estensione del polso oppure un deficit di opposizione del polso o entrambi, ecco che vado già sulle linee inferiori in cui si ragiona più su eh, tutori e elettrostimolazione. Faccio il secondo test, apertura e chiusura delle dita, quindi cosa sto valutando? L'attività dei muscoli intrinseci ed estrinseci, quindi cosa succede se ho un deficit dei muscoli intrinseci o la cosiddetta mano ad artiglio, quindi la mano in cui ho un'iperestensione delle metacarpofalangee e una flessione delle interfalangee. Questa è l'attività, diciamo, dell'estensore comune delle dita in privato dell'attività dei muscoli intrinseci, quindi la mano piatta, diciamo, delle scimmie. Se invece ho un deficit degli est degli estrinseci, avrò appunto il polso cadente, le dita che non si riescono ad aprire e quindi poi vado a valutare, appunto, incrociando questi due test, che cosa fare? Appunto, riesce a opporre le dita, riesce ad aprire e chiudere la mano, non c'è nessuna ragione di fare tutori o, o altre cavolerie. Se invece riesce a aprire e chiudere la mano ma non riesce a stabilizzare il polso, ecco per esempio che facciamo un tutore volare di polso, quello che abbiamo visto prima. 
se eh, oltre ad avere un deficit di estensione del polso non riesce a stabilizzare il, il, il pollice in opposizione, anzi se ha solo un deficit del pollice in opposizione farà un tutore diciamo quello butterfly che si usa in ambito ortopedico ma che io utilizzo anche in ambito neurologico per questo fine e se poi scusate e qui vi faccio vedere appunto anche qui un piccolo video una variante di quello che può essere il classico eh, tutore butterfly eh, in cui utilizzo una striscia di materiale termoplastico per raggiungere il mio obiettivo che è quello di Ehm, mettere il pollice in opposizione con le altre dita e qui i, i tre punti da considerare sono ehm, appunto eh, la parte distale del pollice che deve essere in opposizione distante dal palmo la parte prossimale del pollice dello scafoide che deve essere stabilizzata e poi il distanziamento rispetto al palmo della mano ecco. questo è un altro esempio che potete trovare anche su youtube ehm... Poi appunto può, può capitare spesso che hai sia un deficit di estensione del polso e di opposizione del pollice, eh, per cui appunto andrà a integrare le, le due cose. E poi andando avanti, se invece è un deficit degli intrinseci, quindi appunto questa mano d'artiglio, ehm, a seconda della combinazione di deficit andrò a utilizzare comunque quello che abbiamo visto prima, dei loop di elastici per la stabilizzazione dorsale delle falangi prossimali. E per chiudere, se invece ho un deficit a livello degli estrinseci, io reputo molto utile l'utilizzo dell'elettrostimolazione, soprattutto per l'estensore di polso e dita, tipicamente, e poi in combinazione con i tutori a seconda appunto della, della stabilizzazione che voglio eh, raggiungere a livello di pollice, a livello di, di palmo della mano e di polso. Questo è l'ultimo video con cui volevo un po', un po concludere. E, Appunto, come vedete dal piede sto utilizzando un pedale per ricreare un movimento funzionale fine e in questo caso una posizione di pollice e indice. Quindi questo movimento viene generato da unicamente l'elettrostimolazione. Questo per dire e per concludere che ehm, con i dovuti accorgimenti, con la scienza di anatomia, di principi vari, è possibile ricreare movimenti molto fini, funzionali, utili per i pazienti, non solo la classica appunto, apertura e chiusura delle dita, ma qualcosa di, pro, di un po' più complesso. E, io finisco qua e, e appunto come accennavo prima a Livio esiste questo, questo corso che sta per partire il 26-27 ottobre eh, a Padova, se avete trovato questi argomenti di interesse credo che sia un'opportunità unica per veramente approfondire, per avere due giorni così di, di, eh, di attività pratica, la nostra disciplina pratica e quindi eh, di poter mettere mano, fare tutori tra di noi, applicare elettrostimulazione funzionale, eccetera. Grazie. Grazie mille Leonardo. Interrom e, beh, Interrompo la condivisione, bene. Livio? Eh, no, guarda, se vuoi lasciare, sì. non so se qualche distanza, se qualcuno vuole prendersi a punto di questa opportunità, di questo corso, anche perché la cosa che secondo me è emersa, o che almeno per me è evidente, è che è una cosa che richiede una grandissima specializzazione per essere fatta a un certo livello nel senso che già la riabilitazione della mano è una cosa specialistica ma a maggior ragione se si parla così di un intervento in ambito di riabilitazione eh, neurologica della mano stiamo parlando di, di qualcosa di più e, e tra l'altro credo che ci vogliano anche delle doti personali non, di taglia e cucci non da poco perché stiamo vedendo quello che hai fatto una domanda che dovrei fare è quante scosse hai preso in questi anni? Probabilmente tante perché tantissime. Gli no, il, van il vantaggio di questi tipi di approcci, che come dici te richiedono una competenza specialistica, è, è che tu hai la possibilità. Eh, hai due, I due vantaggi sono questi, che tu vedi immediatamente l'effetto o puoi prevedere l'effetto, cioè per esempio se io penso di fare un tutore col, su, su un paziente, con le mie mani posso mimare l'azione del tutore e vedere se effettivamente gli dà un vantaggio funzionale e il secondo vantaggio è che lo puoi provare su te stesso, cioè il vantaggio di queste terapie è che prima di applicare su un paziente puoi fare tutte le prove d'errore del caso e con le elettrocuzioni che puoi immaginare, con eh, le volte che ti, che ti ustioni da solo con l'elettrostimolatore, eccetera, e quindi quando arrivi col paziente sei già, sei già competente. Un aneddoto su questo, eh, all'ultimo congresso così, mondiale di neuroabilitazione ho parlato con una compagnia che produce elettrostimolatori molto avanzati all'avanguardia in questo ambito, e che sarà presente tra l'altro in questo corso di Padova come sponsor, quindi eh, non utilizzeremo solo tense e pedali, ma vedremo proprio dei device molto all'avanguardia che, che vengono messi a disposizione dei corsisti, 
Um, ecco, quelli che me lo facevano provare a un certo punto sono scoppiati a ridere perché vedevano che avevo una nonchalance nell'elettrostimolazione che dimostrava che ero così, pratico dell'ambito, perché loro di solito lo applicano con così, nuovi corsisti, gente che si approccia per la prima volta a queste cose e fa un po' senso no? vedere il tuo movimento che viene generato. Ma se ti sei ustionato con l'elettrostimolatore per, per dieci anni non, non ti fa più nessun, nessun effetto, ecco, quindi... Ecco, come si chiama questa, questa diciamo, questa, come si dice, produttore di sì. elettrostimolatori? Allora, questo produttore di elettrostimolatori si chiama Stewell Profess, ehm, anche lì posso condividere un po' di informazioni, ma se guardate nel, nella brochure che c'è online di questo corso, c'è proprio scritto come sponsor, la compagnia si chiama Medel e un ramo di Medel è la produzione di queste elettrostimolazioni funzionali. E in questo momento in nella mia stanza qui ce ne ho 5 che sono quelli che verranno utilizzati appunto con i, con i corsisti. E sono una sorta di tablet, un elettrostimolatore a quattro canali molto avanzato in cui tu con un touchscreen puoi programmare le onde, l'ampiezza, la durata, insomma... Non, vo, non entro nello specifico, ma averli conosciuti dieci anni fa mi avrebbe risparmiato tante ustioni, tanto lavoro così di, di bricolage a casa mia, ecco. Sono molto fan di questo... Me, di que Medel, sì. Hai detto Medel, sì, l'ho trovato. E dentro c'è Stewell Profess, che è la nuova versione rilasciata nel 2023 o proprio nel 2024 di, di nuova generazione e che ho provato sulla mia pelle e che mi hanno lasciato tra l'altro incomodato d'uso fino a metà novembre e con cui anche mi sono interfacciato eh, con qualche collega del centro di medicina perché c'era l'ipotesi o comunque mh, una delle ipotesi era magari di considerare un acquisto di uno di questi device perché sono talmente ampi nelle loro applicazioni non solo per il mio ambito che è la neuroriabilitazione eh, ma anche nell'ambito ortopedico eh, nell'ambito del biofeedback e addirittura ci sono degli elettrodi compatibili per riabilitazione del pavimento pelvico cioè è abbastanza una Ferrari di elettrostimolazione che io ho incomodato d'uso fino a metà novembre e che gradirei, insomma, eh, oltre a utilizzarla nel corso, utilizzarla con i miei pazienti, eccetera, se qualcuno ha piacere di avere maggiori informazioni, può essere un'opportunità un unica per provarla eh, tra di noi direttamente anche al centro di medicina. Grazie. Prego. Non so se ci sia qualche collega che vuole magari fare qualche domanda o qualche curiosità, perché almeno io personalmente insomma, ero abbastanza digiuno da, di, di queste cose. Quindi se vuole sfruttare l'occasione per fare qualche domanda è il momento giusto. Se no tu Leonardo dovevi far vedere ancora per... Marco stavi per parlare? Sì. No, 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 no. Leonardo, 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 Leonardo. Ah, scusa. Leonardo, scusami. Sì? Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ma eh, a te come arrivano i pazienti? Cioè quali sono i canali? Perché eh, ad esempio al centro di medicina di Mestre i pazienti neurologici non ne vediamo praticamente mai e so che di solito pazienti colpiti da ictus hanno dei loro canali che di solito non sono nell'ambito della sanità privata, per cui a te come arrivano i pazienti, da dove? Allora, eh, premesso che io mi trovo in Veneto da ottobre 2023 e quindi si tratta così di ricreare da zero una serie di contatti, di, di, di cose, effettivamente io per adesso sto vedendo pochi pazienti neurologici. È una delle prime volte in cui non mi trovo full time in una clinica neurologica, ma sto lavorando alla nostra famiglia di Conegliano in cui vedo pazienti neurologici e poi al, al centro di medicina in cui è prevalentemente ortopedici. I pazienti che mi arrivano derivano o da colleghi che mi riferiscono pazienti, oppure eh, da diciamo, alcuni pazienti che vedono la mia attività, che nel mio piccolo faccio anche di, di diffusione e condivisione di, co di conoscenze su, su internet, sui social, su YouTube, e, e alcuni mi hanno contattato direttamente da internet e poi preso appuntamento con, con il centro di medicina e li ho visti. Alcuni venivano da varie parti d'Italia perché appunto immagino un paziente con ictus che lui o, o sua moglie o suo marito insomma cercano soluzioni no? su, su internet, incrociano uno dei miei video, dei miei contenuti e poi mi prendono contatto. Di solito in quei casi lì si fa una settimana intensiva cioè dovendo venire da fuori gli dico ok prepariamoci per tempo, 
e venite e facciamo una settimana full time in cui eh, appunto magari c'è casi più gravi di solito mi contattano quindi magari molto spesso si utilizza il confezionamento di un tutore alcuni accorgimenti sull'elettrostimolazione e alcuni accorgimenti su come strutturare in generale eh, l'allenamento, il training e poi magari si calcola di fare magari delle, dei follow up a lungo termine per esempio io lunedì incomincio con eh, un paziente che è la moglie di un mio carissimo amico di Genova che appunto ha una problematica neurologica ha visto su internet che facevo questa attività mi ha contattato e verrà al centro di medicina a fare così una settimana, una settimana full time perfetto non so se ci sia qualche altra domanda qualche considerazione eh... Ovviamente se vogliono non so, intervenire anche i colleghi di scienze motorie per qualche considerazione, eh, ovviamente siete ben accetti anche voi. Bene. E se no tu Leonardo dovevi dirci ancora qualcosa, dovevi farci vedere ancora qualche video o... No, fondamentalmente avevo cercato di condensare nella presentazione tutto quello che così cui volevo accennare. Mi rendo conto che è stata una carrellata eh, molto veloce, molto intensiva e spero di essere stato di interesse appunto anche chi magari si porta a casa qualche concetto per l'ambito ortopedico. E, e, e vi avevo condiviso nella mail precedente appunto i link per il canale YouTube, il sito web, per il corso dove potete trovare tutto, cioè io ho un approccio per cui adoro condividere tutto quello che conosco perché poi alla fine in qualche modo raggiunga il paziente o direttamente o attraverso un collega che ha visto i video, ha capito dei concetti e li applica, quindi non ci sono assolutamente segreti. E, se poi a seguito di questa presentazione, dei video eccetera, ci fosse l'interesse ad approfondire anche direttamente, no? di venire una volta al centro di medicina, organizzarsi un buco in agenda, l'ho già fatto con i colleghi di Villorba e stendo l'invito a a chiunque delle altre sedi abbia piacere di dire ok fammi un attimo capire bene questa cosa proviamo insieme una volta a fare un piccolo tutore una piccola seduta di elettrostimolazione ecco eh, volentierissimo perfetto grazie per la disponibilità volevo chiedere una cosa io se posso ehm, ciao Leonardo ciao Tommaso ho pensato di confezionare qualche tutore specificamente nell'ambito dello sport o qualche tutore al, diverso, al di fuori diciamo della vita quotidiana sì, beh, intanto ringrazio Tommaso perché è uno dei principali canali di riferimento dei pazienti ortopedici che mi sono arrivati in questi mesi, quindi ne approfitto così, grazie per la fiducia perché veramente mi hai riempito più e più volte l'agenda e, <ride> e no, niente, tu hai visto anche con i tuoi pazienti, no? che mi arrivano eh, pazienti con problematiche ortopediche della mano e, e si fa il tutore, a volte il tutore convenzionale, a volte dei tutori un po' più, un po più personalizzati. Um, in ambito sportivo non mi viene in mente grandi cose uno dei video che hai visto del tutore di stabilizzazione del pollice per esempio era la mia collega a, a Barcellona che faceva arrampicata era caduta, cioè si era aggrappata aveva appoggiato troppo peso al pollice e si era lussato nel dietro praticamente all'ospedale gli avevano steccato e fine della storia cioè sparato così in fuori non è di grave ma gli ha detto ma guarda che se vuoi ti posso fare un tutore che ti dà un po' diciamo un po' più di funzionalità no? per queste settimane quindi l'avevo fatto quella stringa di, eh, di tutore così eh, per ricreare l'opposizione e dare un po' di supporto all'articolazione e guarigione del pollice e lei poi l'avevo utilizzato nelle tre settimane successive andava al lavoro, scriveva, ovviamente non faceva arrampicata ma faceva le sue cose ora che parlo altri, altri pazienti che mi vengono in mente tipici per esempio certi pazienti con eh, gomito del tennista, epicondilite, che fanno arrampicata, perché lì va a sollecitare moltissimo le articolazioni, l'estensore le, del, del polso, e lì anche lavoro abbastanza difficile, faccio anche dei tutori di riposo proprio per il polso, perché magari c'è un paziente che fa arrampicata, ma è anche un informatico, quindi usa la mano tutto il giorno per scrivere, quindi il polso viene sollecitato in estensione, ehm, e, però lì è un po' più difficile perché certi pazienti sportivi non vogliono smettere di fare attività sportiva e quindi finché non smettono e mettono un attimo in pausa quelle strutture continueranno a essere infiammate ecco c'è anche, anche quello da considerare grazie figurati bene perfetto 
Ok, allora se non ci sono altre domande io ho l'occasione per ringraziare di, di nuovo Leonardo per la sua disponibilità e è bello avere dei colleghi così formati tra di noi perché ci permettono di arricchirci. Penso che possa essere per tutti noi un punto di riferimento, visto che comunque anche la fisioterapia si sta muovendo in tal senso, c'è nella mia di essere sempre più specializzati, per cui sapete che lui è operativo presso il centro di medicina di Villorba, vicino a Treviso, per cui anche per le sedi più lontane, come lui stesso ha detto, i pazienti per queste cose sono pronti a spostarsi. Ad esempio noi, sulla sede di San Donato, non abbiamo un collega così formato in questo ambito, per cui... Sicuramente è un'informazione preziosa, anche se io quella fortuna di averlo già conosciuto. E, come già detto da lui, c'è l'occasione di fare questo corso per chi fosse interessato. E, colgo l'occasione, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima di finire, per ricordarvi che questa era l'ultima formazione per l'anno in corso e ce ne saranno tre per l'anno futuro che non sono state ancora definite. Eh, comunque per suoi capi una probabilmente sarà eh, sulla fibromialgia e cercheremo, dato l'argomento di coinvolgere sia eh, fisioterapisti che scienze motorie,